அனைவருக்கும் வணக்கம் கலந்துரையாடல் குழுவின் நூத்தி இருபதாவது அமர்வு இரண்டு எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது ஞாயிற்றுக்கிழமை சிந்தனை களம் இந்த இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் சிங்கப்பூர் கவிமாலை குழுவின் காப்பாளர் கவிஞர் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் இதழாசிரியர் கதையாசிரியர் அரசியல்வாதி என்ற பன்முகம் கொண்ட ஆளுமை ஐயா மா அன்பழகன் அவர்கள் இன்று சிறப்பு விருந்தினராக வருகின்றார்கள் அவர்கள் பேச இருக்கிற தலைப்பில் புதுமை தேனி படைப்புகள் என்கிற தலைப்பில் நம்மோடு உரையாற்றுகிறார்கள் இந்த நிகழ்வை முறையாக தொடங்கி வைப்பதற்கு நம்முடைய கலந்துரையாடல் குழுவின் இசைவாணர்கள் புரட்சி குயில் செந்தில் வேலனும் தமிழிசை பாணர் செல்லமுக்கும் சுப்பிரமணியன் அவர்களும் வந்திருக்கிறார்கள் முதலில் புரட்சி குயிலின் இசையோடு அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் கவிஞர் வெற்றி நிலவன் அவர்கள் எழுதிய ஒரு பெண் முன்னேற்றம் குறித்த ஒரு பாடல் மின்னல் கொடியை ஜன்னல் கம்பிகள் பூட்டி வைப்பதா பெண்ணின் பிறப்பை பூமிக்கு தாரமென காட்டி வைப்பதா குயிலே குயிலே பாடம் பாடு புதிதானில் விதை போடு நீ பாடாமல் விடியாது குயிலே பூபாளராகம் பாடு புதிதாக மண்ணில் விதை போடு நீ பாடாமல் விடியாது குயிலே பெண் பிள்ளை என்றாலே கருவும் சீரையிடு பெற்றோரி மனம் கூட கனமாகி போகுது பெண் பிள்ளை என்றாலே கருவும் சீரையிடு பெற்றோரின் மனம் கூட கனமாகி போகுது கருக்கொள்ளும் போது உருக்கொள்ளும் தளிரை ஞாலத்தின் அழகாக பெறுவோ வரும் காலத்தின் மடி மீது தருவோ கரு கொள்ளும் போது உரு கொள்ளும் தளிரை ஞானத்தின் அழகாக பெறுவோ வரும் காலத்தின் மடி மீது தருவோ நீ பாடாமல் விடியாது குயிலே பூபாளராகம் பாடு புதிதாக மண்ணில் விதை போடு நீ பாடாமல் விடியாது குயிலே பண்பாடு என்றாலே பெண்தானா இலக்கு ஆணுக்கு இது போன்ற நிலை என்ன இருக்கு பண்பாடு என்றாலே பெண்தானா இலக்கு ஆணுக்கு இது போன்ற நிலை என்ன இருக்கு கல்விக்கண் கொண்டு இருந்து வந்து பார்வைக்கு அர்த்தங்கள் தருவாய் உங்கள் பாதைக்கு ஒளி தன்னை பெறுவாய் கல்வி கண் கொண்டு இருள் மீண்டு வந்து பார்வைக்கு அர்த்தங்கள் தருவாய் உங்கள் பாதைக்கு ஒளி தன்னை பெறுவாய் நீ பாடாமல் விடியாது குயிலே ஒரு கண்ணில் வைத்தீட்டும் அழகென்ன அழகு உனையன்றி உருவாகும் வரலாறு உளது ஒரு கண்ணில் மைத்தீட்டும் அழகென்ன அழகு உனையன்றி உருவாகும் வரலாறும் உளது நீயாக தீயாக மாறி வரும் வரை தீராது துயரும் துயிலே விதி மாற்றாமல் மாறாது மயிலே தீயாக தீயாக மாறி வரும் வரை தீராது துயரும் துயிலே பிழி மாற்றாமல் மாறாது மயிலே 
நீ பாடாமல் விடியாது குயிலி பூபால ராகம் பாடு புதிதாக மண்ணி விதை கோடு நீ பாடாமல் விடியாது குயிலி நீ பாடாமல் விடியாது குயிலி நன்றிங்கய்யா மிகவும் சிறந்ததொரு பாடலை பாடி சொல்லீர்கள் இந்த அந்தி பொழுதில் மிகவும் சுவையான ஒரு பாடல் மிக்க மகிழ்ச்சி அருமைதான் நீ பாடாமல் தொடங்காது எங்கள் கலந்துராடல் குழு புரட்சி அடுத்ததாக செல்லகுப்பம் சுப்பிரமணிய அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் கவிஞர் வைகை பிரம்பா அவர்களுடைய பாடலை கருவாச்சி ஏன் கருவாச்சி ஊஞ்சாட மாட பார்வையால காதல் வந்து உருவாச்சி கண்ணால சொன்னதெல்லாம் என்னாச்சி கண்ணால சொன்னதெல்லாம் என்னாச்சி இப்போ காதல் வந்து பொது உடம ஆயாச்சி கருவாச்சி ஏன் கருவாச்சி கருவாச்சி ஏன் கருவாச்சி ஓஞ்சாட மாட பார்வையால காதல் வந்து உருவாச்சி கண்ணால சொன்னதெல்லாம் என்னாச்சி கண்ணால சொன்னதெல்லாம் என்னாச்சி இப்ப காதல் வந்து பொது உடம ஆயாச்சு கருவாச்சி ஏன் கருவாச்சி கருவாச்சி ஏன் கருவாச்சி கட்டழக ஒண்ண தேடும் கட்டெரும்பு கருப்பு தான் கிட்ட வந்து கொடையுறையே வண்டு வெளி கருப்பு தான் முட்ட வரும் வஞ்சு விரட்டு காலவாறு கருப்பு தான் எட்டாத தூரத்துல தேன் கூடு கருப்பு தான் கேப்ப கதிரது கோங்கரு கருவா கருப்பு தான் கேப்ப கதிரரு கோங்கரு கருவா கருப்பு தான் கேட்டா சலிக்காது உம் பேச்சு சிறப்பு தான் கேட்டா சலிக்காது உம் பேச்சு சிறப்பு தான் கருவாச்சி ஏன் கருவாச்சி கருவாச்சி ஏன் கருவாச்சி சின்ன கருப்பு பெரிய கருப்பு சாமி கூட கருப்பு தான் சோல தட்டு விளைஞ்சிருக்கு கரிசல் மண்ணு கருப்பு தான் கருவேளா மரத்த பாரு கொண்ட குயில கருப்பு தான் தார்மேகம் கூடி இருக்கு அம்மாவாச கருப்பு தான் கடிச்சா இனிக்கு தடி கருப்பட்டியும் கருப்பு தான் கடிச்சா இனிக்கு தடி கருப்பட்டியும் கருப்பு தான் நினைச்சா இனிக்கு தடி உன் பேரு சிறப்பு தான் நினைச்சா இனிக்கு தடி உன் பேரு சிறப்பு தான் கருவாச்சி ஏன் கருவாச்சி கருவாச்சி ஏன் கருவாச்சி வெள்ள பால் கொடுக்கும் எரும பாரு கருப்பு தான் வெள்ளாடு பேரு வச்சா நிறத்த பாரு கருப்பு தான் ஒக்க கிழவ வாய் சிரிச்சா சொத்த பழு கருப்பு தான் மூக்கு மேல சின்ன மச்சம் அதுவும் கூட கருப்பு தான் வெள்ள முடி பார்த்தா மறுக்கிறேன் கருப்பு தான் வெள்ள முடி பார்த்தா மறுக்கிறேன் கருப்பு தான் இல்லாத மனிதனுக்கு இருப்பதெல்லாம் கருப்பு தான் இல்லாத மனிதனுக்கு இருப்பதெல்லாம் கருப்பு தான் கருவாச்சி ஏன் கருவாச்சி கருவாச்சி ஏன் கருவாச்சி நிலக்கறி அது போல அடுப்பு கறி கருப்பு தான் வழக்குள்ள பேசுகிற வக்கீல் உடை கருப்பு தான் ஏழை கல்வி தந்த காமராசர் கருப்பு தான் 
வைக்கம் வீரர் போற சட்டம் பாரு கருப்புத்தான் நிலக்கரி அது போல அடுப்பு கறி கருப்புத்தான் வழக்குல பேசுகிற வக்கீல் உடை கருப்புத்தான் ஏழை கல்வி தந்த காமராசர் கருப்புத்தான் வைக்கம் வீரர் போட்ட சட்டம் பாரு கருப்புத்தான் உலகி பிறந்த மனித உண்மையிலே கருப்புத்தா உலகி பிறந்த மனித உண்மையிலே கருப்புத்தா உறவே வாடாது உன் சிரிப்பு சிறப்புத்தா உறவே வாடாது உன் சிரிப்பு சிறப்புத்தா கருவாச்சி ஏன் கருவாச்சி கருவாச்சி ஏன் கருவாச்சி ஊஞ்சாட மாட பார்வையாள காதல் வந்து உருவாச்சி கண்ணால சொன்னதெல்லாம் என்னாச்சு கண்ணால சொன்னதெல்லாம் என்னாச்சு இப்போ காதல் வந்து பொது உடம ஆயாச்சு இப்போ காதல் வந்து பொது உடம ஆயாச்சு கருவாச்சி ஏன் கருவாச்சி கருவாச்சி ஏன் கருவாச்சி கருவாச்சி ஏன் கருவாச்சி மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி கருப்பு தான் எனக்கு பிடித்த கலந்து ஆங்கிலத்தை கலந்து எழுதின பாடலுக்கு மாற்றாக ஒரு சொல் கூட ஆங்கிலமும் மற்ற மணி கலப்புள்ள அறிகை பிரபா அவர்களுக்கு நன்றி அதை மிக உயிர்ப்போடு பாடிய நம்முடைய செல்லங்கும் சுப்பிரமணியும் முதல் பாடலை பாவலர் பாடலை தணிக்கை உரிய சிறப்போடு பாடிய ஐயா நம்முடைய புரட்சி மீள் அவர்களுக்கும் நன்றியை சொல்லி சிறப்பு விருந்தினரை அறிவும் செய்வதற்கு சிங்கையிலிருந்து பாவலர் தியாக ரமேஷ் அவர்கள் அன்புள்ள கலந்துரையாடல் குடும்பத்தாருக்கு இனிய மாலை வணக்கம் நம்முடைய இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் நாங்கள் இங்கு அனைவரும் அன்போடு அண்ணா என்று விழிக்கும் புதுமை தேனி மா அன்பழகன் அவர்கள் இவர் கவிஞர் எழுத்தாளர் கதாசிரியர் கட்டுரையாளர் பேச்சாளர் இதழாசிரியர் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் அரசியல்வாதி சமூக இலக்கிய சிந்தனையாளர் வணிகர் பொது தொண்டர் இப்படியான பன்முகம் கொண்டவர் புதுமைத்தேனி மா அன்பழகன் அவர்கள் நாகை மாவட்டம் வேதாரணத்தை அடுத்த ஆயக்காரன் புலம் எனும் கிராமத்தில் மாசிலாமணி செல்லம்மாள் இணையருக்கு ஏழாவது மகனாக பிறந்தவர் பிறந்த ஊரில் பள்ளி படிப்பை முடித்து அதிராம்பட்டினம் கும்பகோணம் சென்னை ஆகிய இடங்களில் படித்தும் பட்டம் ஏதும் பெறாதவர் இவர் திரைப்பட துறையில் இயக்குநர் சிறகம் சிகரம் கே பாலச்சந்திரிடம் உதவியாளராய் பணியாற்றிய பின்னர் இரண்டு படங்களை தயாரித்தார் அவற்றில் ஒன்றை இணைந்து இயக்கினார் இவரது படத்தின் கதாநாயகி ஜெயலலிதா அதாவது நம்முடைய முன்னாள் முதல்வர் அவரின் ஒத்துழைப்பு இன்மையால் அத்தொழிலில் தோல்வியடைந்தார் சென்னையில் செல்லாஸ் என்னும் உணவகம் நடத்தினார் தனிப்பட்ட வாழ்வில் ஒழுக்கம் கொண்ட இவர் நேர்மையான அரசியலில் ஈடுபட்டார் மாநிலம் தழுவிய அளவில் திமுக அதாவது திராவிட கழகத்தின் இலக்கிய அணியின் பொருளாளர் ஆனார் மயிலாப்பூர் தொகுதி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட்ட போட்டியிட மதிமுக கழகத்தால் அதன் தலைமையால் அழைப்பை விடுக்கும் நிலைக்கு வளர்ந்தார் தன்னிலம் பாராது பிறநலம் பெணுவர் பொது சேவையில் தம்மை இணைத்து கொண்டு சமுதாய தொண்டு செய்தார் புகழ்பெற்ற அளவிற்கு பொருளை ஈட்ட முடியவில்லை முன்னாள் அமைச்சர் க ராஜாராமன் அவருடன் கொண்டிருந்த இணைபிரியா நட்பினாலும் அண்ணன் மா மீனாட்சி சுந்தரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்பதாலும் இதழாசிரியர் என்பதாலும் அமைச்சர்கள் அமைச்சர்களிடமும் அதிகார மேல்நிலையினிடமும் கொண்டிருந்த செல்வாக்கை பயன்படுத்தி வெளியூரிலிருந்து வருவோர்களுக்கு கல்லூரியில் இடம் வேலை வாய்ப்பு இடம் மாறுதல் போன்ற வேலைகளை கைமாறு கருதாது செய்து வந்தார் சுமார் நூறு திருமண இணைப்புகளை முன்னின்று ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தவர் உறவு மலர் என்னும் சிங்குதழலை சிங்கைக்கு புலம்பெயரும் வகையில் ஆசிரியராக இருந்து ஒரு சமூக அமைப்புக்கு நடத்தி கொடுத்தவர் திலகு திலகுவதி என்பவரின் தந்தை திரு சி ராமையா அவர்கள் அன்பழகன் அவர்கள் பிறந்த அதே 
ஆயக்காரன் புலத்தில் பிறந்து தன் ஆறு வயதில் உலக போருக்கு முன்னமே சிங்கைக்கு வந்தவர் அன்பழகனின் அண்ணன்கள் காசிநாதன் ஜெகதீசன் இருவரும் ஆயிரத்தி ஐம்பதுகளில் பொருள் தேடி சிங்கைக்கு வந்தவர்கள் ஆக இந்த சூழ்நிலையில் இருவருடைய அண்ணன்களும் ராமையாவும் சேர்ந்து அன்பழகன் அவர்களின் திருமணத்தை சிங்கப்பூரிலே முடிவு செய்தார்கள் ஆனால் மணவுழா என்பது சென்னையில் நடந்தது சிங்கப்பூரை சேர்ந்த திலகவதியை ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னில் மூத்து முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் தலைமையில் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் முன்னிலையில் சென்னையில் மனம் புரிந்து அங்கேயே வாழ்க்கையை தொடங்கினார் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு அக்டோபரில் புலம்பெயர்ந்து சிங்கப்பூர் வந்தார் சகோதரருடைய மளிகை கடையில் உதவியாளர் வேலையை தொடங்கினார் அடுத்த சில ஆண்டுகளேயே செல்வி ஸ்டோர் ட்ரேடிங் என்னும் தனி கடைக்கு உரிமையாளராகியதோடு செல்லாஸ் என்னும் ஒரு உணவத்தும் அதிபரானார் வேண்டிய அளவுக்கு செல்வம் சிறந்தது ஆனால் பிள்ளைகள் தொழில்களை தொடர்ந்து நடத்திட விரும்பாததால் கடைகளை விட்டுவிட்டார் கவிமாலை எனும் அமைப்புக்கு காப்பாளராக விளங்கி அதை சிங்கையில் உள்ள சிறந்த தமிழ் அமைப்புகளில் ஒன்றாக்கினார் நூத்துக்கு நாற்பதும் அதை கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு ஆமா இன்னைக்கு நூத்தி ஐம்பது நூல்கள் மேல வந்து விட்டது நூற்று நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட நூல்களை வெளியிட்டு கொடுத்து செங்கில் ஒரு சாதனை படைத்தவர் இவர் இந்நூலையும் சேர்த்து கவிதை கட்டுரை சிறுகதை புதினம் மாணவர் கடித இலக்கியம் வரலாறு என முப்பத்தி ஐந்து பல்வகை படைப்புகளை இதுவரை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார் இவருடைய கவிதைகளுக்காகவும் நூல்களுக்காகவும் பல பரிசுகளையும் விருதுகளையும் பெற்றிருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி மூணு சனவரியில் மணி விழாவை கொண்டாடியவர் அண்மையில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பதினெட்டு சனவரியில் பாழ் விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தார் எந்த ஒரு நூலையும் நிகழ்வையும் புதுமையாக செய்வதால் இவர் புதுமை தேனி என்று எல்லாராலும் அன்போடு அழைக்கப்படுகிறார் இப்படியான பல பன்முகை தன்மை கொண்ட அஹ் புதுமை தேனி மா அன்பழன் அவர்கள் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்தது மணிமையிலக்கா சொன்னது போல எங்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி தங்க வேல்முருகன் உடனிருந்து அண்ணனுக்கு உறுதுணை செய்து கொண்டு இருப்பது மிகவும் சிறப்பான ஒரு ஒன்று இப்போது நிகழ்வை வழி நடத்த மன்னன் மன்னன் அவர்கள் கிறிஸ்துவம் இஸ்லாம் என்கிற பௌத்தம் கிறிஸ்துவம் இஸ்லாம் சிவனியம் என்கிற நான்கு மதங்கள் செழித்து வளர்ந்திருக்கிற நாகை மண்ணில் பிறந்தவர் நாகை மண்ணின் மைந்தராக இருந்து இன்று சிங்கை மண்ணில் பல்கலை வித்தகராக எழுத்தாளராக பன்முகம் கொண்டிருக்கிற ஐயா மா அன்பழகன் அவர்கள் புதுமை தேனியின் படைப்புகள் என்ற தலைப்பில் உடைய உரையாற்ற இருக்கிறார்கள் ஐயாவர்களை உரை வழங்குமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் இது சான்றோர்கள் ஆண்டோர்கள் நிறைந்த அவையாக இது எனக்கு தெரிகிறது ஏற்கனவே சென்ற கிழமை நமது கவிஞர் முத்துலிங்கம் அவர்களுடைய நிகழ்ச்சியை காண்பதற்காக அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சியில் நான் கலந்து கொள்ள இருக்கிறேன் ஆகையினால் எனக்கு ஒரு அனுபவமாகவும் பயிற்சியாகவும் இருக்கும் என்பதற்காக தம்பி தியாகரமேஷ் அவர்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அந்த நிகழ்ச்சியில் நான் கலந்து கொண்டேன் நான் சில ஒரு சில மணித்துளிகள் இருந்து விட்டு நான் வெளியாகி விடலாம் என்றுதான் வந்திருந்தேன் ஆனால் அவருடைய பேச்சு ஆனால் எனக்கு ஏற்கனவே அவர் அறிமுகம் ஆனவராக இருந்ததுனால் அவருடைய பேச்சு எனக்கு எனக்கு கவர்ந்து விட்டது மிகவும் கவர்ந்து விட்டது நான் வெளியேற முடியாமல் நான் கடைசி வரை இருந்தேன் எனக்கு கேள்வி கேட்பதற்கு கூட எண்ணம் இருந்தது ஆனால் எனக்கு அது அந்த தொழில்நுட்பம் தெரியாதனால் நான் உள்ளே செல்ல வர முடியவில்லை அப்படிப்பட்ட அந்த நேரத்தில் இதில் கலந்து கொண்டவர்கள் கேள்வி கேட்டவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் நினைக்கும் பொழுது இந்த அவையில் நான் பேசுவதற்கு சரியான பொருத்தமான நபரா என்று எண்ணி பார்த்தேன் இருந்தாலும் தம்பி ஜாகரமேஷ் என்னை விடுவதாக இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசுவதற்கு பேசுவதற்கான பேரு பெற்றமைக்கு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த 
அமைப்பை நடத்தி கொண்டு வருகின்ற கவிஞர் இயக்குனர் தமிழ் இயலன் கவிஞர் வேலரசு கவிஞர் ரத்தன புகழேந்தி இந்த ரத்தன புகழேந்தி அவர்களுடைய பெயர் எனக்கு மிகவும் பரிச்சயமான பெயராகிவிட்டது ஏன்னா என்னுடைய அருமை தம்பிகள் அஹ் தியாகரமேஷ் தங்கமணி நம்முடைய தங்கவேல் முருகன் போன்றவர்கள் எல்லாம் இந்த பெயரை அடிக்கடி என்னிடம் உச்சரித்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய அறிவுமதி கூட அவரு பெயரை சொல்லியிருக்கின்றார் ஆஹ் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த அமைப்பில் இவர்கள் எல்லாம் பொறுப்படுத்தி இதை தொடர்ந்து நான் அண்மை இப்பொழுது நம்ம வந்திருக்கின்ற தம்பி வேல்முருகன் அவர்களோட கேட்டேன் தினம்தோறும் எப்படி நடத்த முடிகிறது என்று கூட கேட்டேன் கேட்டு வியந்தேன் வியந்து பாராட்டினேன் அப்படி தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்ற இந்த இயக்குநர்கள் எல்லாரையும் மனப்பூர்வமாக பாராட்டுகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்புரை என்னை பற்றி அறிமுக வரை ஆற்றிய தம்பி ஜாகரமேஷ் ஆஹ் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொண்டிருக்கின்ற மன்னர் மன்னன் சுபா மகள் சுபா அவர்கள் இவர்கள் எல்லாரையும் நான் கைகூப்பி வணங்குகிறேன் நான் இடையிலே ஒரு தலையை கூட பார்த்தேன் பேராசிரியர் நன்னன் அவர்களுடைய மகள் என்று நினைக்கின்றேன் ஏற்கனவே சென்ற கிழமையில் பார்த்தேன் அவர்களோட ஒரு தலையை பார்த்தேன் அவர்களும் வந்திருக்கின்றார்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் கூச்சமாக இருக்குது எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகளை நான் நடத்தி கொண்டு நடத்தி இருக்கிறேன் நடத்தி கொடுத்திருக்கிறேன் ஆஹ் சிங்கப்பூரில் நான் சிங்கப்பூர் வந்ததற்கு பிறகுதான் நான் ஒரு சிங்கப்பூர் கவிஞர் சிங்கப்பூர் எழுத்தாளர் என்று சொல்லுகின்ற போதுதான் எனக்கு சில மரியாதைகள் கிடைத்திருக்கிறது என்பதை நான் சொல்லுவதற்கு கூச்சப்படவில்லை நான் இதே நான் சென்னையிலேயோ அல்லது என்னுடைய பிறந்த ஊரிலேயோ இருந்திருந்தால் நான் கடலில் பெரு கரைத்த பெருங்காயமாகத்தான் இருப்பேன் ஆயிரத்தோடு ஆயிரத்தி ஒண்ணு இப்படித்தான் நான் வாழ்ந்திருப்பேன் ஆனால் இந்த நாட்டினுடைய சூழல் எங்கள் எல்லோரையும் நூல்கள் படைப்ப கவிதை எழுதுவதற்கு கதை எழுதுவதற்கு எங்களுக்கு ஊக்கம் மூட்டுகிறது இங்கு உள்ள சூழல் இந்த அரசாங்கம் இங்கு உள்ள அமைப்புகள் எல்லோரையும் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து ஊக்கம் மூட்டிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆகியனால்தான் நான் தமிழகத்தில் இருந்த பொழுது ஏழு நூல்களை தான் எழுதியிருக்கிறேன் என்னுடைய முதல் ஐந்து நூல்களை கல டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் வெளியிட்டார்கள் அவர் ஜெயகாந்தன் ஆஹ் விடுதலை ஆசிரியர் மரியாதைக்குரிய ஐயா வீரமணி இவர்கள் எல்லோரும் கலந்து கொண்ட அந்த நிகழ்ச்சி தான் என்னுடைய முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் சென்னையில் ஐந்து நூல்களை வெளியிட்டு நான் சிறப்பு பெற்றேன் தொடர்ந்து அடுத்த ஆண்டிலேயே மேற்கொண்ட இரண்டு நூல்களை நம்முடைய திருக்குறள் மறைந்த திருக்கு மரியாதைக்குரியவர் திருக்குறள் முனிசாமி அவர்கள் ஒளவை நடராஜன் பழ கருப்பையா போன்றவர்கள் எல்லாம் கலந்து கொண்டு இரண்டாவது நிகழ்ச்சியை எனக்கு நடத்தி நான் இரண்டு நூல்களை வெளியிட்டுக் கொடுத்தேன் வெளியிட்டேன் நான் இந்த நாட்டிற்கு வந்த பின்புதான் இந்த முப்பத்தைந்து தம்பி சொன்னபடி முப்பத்தைந்து நூல்களை இதுவரை நான் எழுதியிருக்கின்றேன் எனக்கு நான் முப்பத்தைந்து நூல்கள் எழுதியிருக்கிறேன் என்று சொல்லி நான் எண்ணிக்கையை காட்டி என்னுடைய பெருமையை நான் பறைசாற்றிக் கொள்வதாக எனக்கு அவ்வளவு ஏற்புடையதாக தெரியவில்லை இருந்தாலும் என்னுடைய நூல்கள் மற்ற நூல்களிலிருந்து எப்படியெல்லாம் வேறுபட்டு நிற்கின்றன என்கிற செய்தியை மட்டும்தான் உங்களிடம் நான் இப்பொழுது பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் நான் பத்தொன்பது வயதிலேயே நான் எழுத தொடங்கிவிட்டேன் பத்தொன்பது எழுதிய வயதில் எழுதிய நூல் தான் இந்த மடி மீது விளையாடி என்கிற ஒரு நூல் ஒரு புதினம் இதே நான் இருந்த ஊரில் இருக்கும் பொழுதே நானே நாடகமாக்கி நடித்தும் இருக்கிறேன் இந்த நூலை மீண்டும் செப்பனிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் நான் சென்னையில் வெளியிட்டேன் எண்பத்தி ஆறு என்று நினைக்கிறேன் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இதை 
பிஏ பிஎஸ்சி படிக்கின்றவர்களுக்கு துணைப்பாட நூலாக ஆக்கினார்கள் அதற்கு பிறகு அதே நூலை அதற்கு அடுத்த ஈராண்டு கழித்து பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் பாடநூலாக ஆக்கினார்கள் பிறகு அந்த பார்வையில் என்கிற இன்னொரு புதினம் இன்னொரு புதினம் அதை வந்து பூண்டி புஷ்பம் கல்லூரியில் முதுகலை பட்டம் எம்ஏ படிப்பவர்களுக்கு பாடநூலாக ஆக்கி எனக்கு பெருமை சேர்த்தார்கள் அவர்கள் யார் எடுத்தார்கள் எப்படி அதை வைத்தார்கள் என்பதே தெரியாது பிறகு பையன்கள் வந்து என்னிடம் புத்தகங்கள் கொடுங்கள் என்று கேட்ட பிறகுதான் எனக்கு தெரியும் என்னுடைய நூல் கூட அங்கே வைத்திருக்கிறார்கள் என்று இந்த இதுவரை இது இந்த தேதி வரை எனக்கு தெரியாது யார் அதை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் என்று அப்படித்தான் என்னுடைய பயணம் அங்கிருந்து தொடங்கியது பிறகு இந்த நாட்டிற்கு வந்து நான் தம்பி சொன்னது போல புகழும் பெருமையும் பெற்றிருந்தாலும் சென்னையில் எனக்கு பொருளாதார ரீதியில் என்னை வளப்படுத்திக் கொள்ள முடியாத காரணத்தினால் அதோடு என்னுடைய மனைவி சிங்கப்பூரில் பிறந்தவர் என்பதனாலும் நான் இந்த நாட்டு என்னுடைய சகோதரர்கள் இருவர் இந்த நாட்டில் வணிகம் செய்து வந்ததனாலும் என்னுடைய மாமனார் மாமியார் இந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் என்ற என்பதனாலும் எனக்கு இந்த நாட்டிற்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்தது வந்தவுடன் எனக்கு நிரந்தர வாசம் அப்புறம் குடிவாசம் எல்லாமே எனக்கு கிடைத்துவிட்டது ஆக நான் இப்பொழுது இந்த நாட்டு வாசியாகத்தான் இருக்கிறேன் இந்த நாட்டில் இருப்பதனால் தான் என்னால் இவ்வளவு எழுத முடிகிறது இவ்வளவு நூல்களை படைத்திருக்கிறேன் இவ்வளவு தமிழகத்தில் என் பெயரை சொன்னால் சில பேர்களுக்கு தெரிகின்ற அளவிற்கு எனக்கு பெயரும் புகழும் கிடைத்திருக்கிறது என்றால் இது இந்த சிங்கப்பூரில் நான் வாழ்வதை வாழ்வதனால் தான் என்பதை நான் பூரணமாக உணர்ந்திருக்கிறேன் அதுல எந்த குழப்பம் இல்லை இதை தன்னடக்கத்தோடு சொல்லவில்லை எனக்கு உளப்பூர்வமாக நினைப்பது நான் நானே நான் சென்னையிலேயோ வேறு ஊரிலேயோ போயிருந்தால் இந்த அளவுக்கு என்னால் பெருமை பெற்றிருக்க முடியாது இவ்வளவு நூல்களையும் என்னால் எழுதியிருக்க முடியாது இங்க எழுதுவதற்கான சூழல் அப்படி இப்ப இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற நீங்கள் யாரு உங்களில் யாராவது இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்து இந்த நாட்டிற்கு வந்திருந்தால் என்னை போல் நீங்களும் நிறைய நூல்களை எழுதுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஏன்னா இந்த நாட்டில் நாங்கள் ஒரு மைனாரிட்டி தமிழர்களும் இந்த நாட்டினுடைய ஜனத்தொகையில் ஒரு ஆறு விழுக்காடு தான் தமிழர்கள் வாழ்கின்றார்கள் இருந்தாலும் இந்த ஆறு விழுக்காட்டு மக்களுக்கான மொழியான தமிழை இந்த நாட்டினுடைய ஒரு அதிகாரத்துவ மொழியாக ஆக்கியிருக்கிறார்கள் என்கிற ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான செய்தி இது நம்ம நம்ம நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் கூட இந்த வாய்ப்பு நமக்கு அவ்வளவு கிடைத்திருக்காது அந்த அளவுக்கு அரசாங்கத்தினுடைய பெருமையும் அதே போல இந்த அரசாங்கத்தில் நம்முடைய தமிழ் அமைச்சர்கள் தமிழ் தெரியுதோ இல்லையோ தமிழ் அமைச்சர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு ஏழு எட்டு பேர் இதுல அங்க வகிக்கிறார்கள் முக்கியமான பொறுப்புகளை இருக்கிறார்கள் சட்டம் உள்துறை வெளிவகாரம் தொழில் இது போன்ற இது முக்கியமான பொறுப்புகள் எல்லாம் தமிழ் அமைச்சர்கள் இருக்கின்றார்கள் அப்புறம் இங்கு உள்ள தமிழ் அமைப்புகள் இந்த சிறிய ஒரு ஒரு சிறிய ஒரு உலக வரைபடத்தில் ஒரு புள்ளி என்று சொல்வார்கள் அந்த அளவுக்கு உள்ள சிங்கப்பூரில் நிறைய தமிழ் அமைப்புகள் இருக்கின்றன தமிழுக்காக அள்ளி அள்ளி கொடுக்கிற வள்ளல்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் அவர்கள்லாம் இருக்கிற காரணத்தினால்தான் எங்களால் அமைப்புகளையும் சிறப்பாக நடத்திட முடிகிறது எங்களுடைய படைப்புகளையும் நாங்கள் அதிகமாக செய்ய முடிகின்றது சரி என்னுடைய நூல்களில் நான் வந்து முப்பத்தைந்து நூல்களையும் இப்பொழுது உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினால் ஆஹ் அதுக்கே இரண்டு மூன்று மணி நேரம் தேவைப்படும் அதனால ஒரு ஒரு பத்து நூல்கள் போலதான் எடுத்து வைத்திருக்கிறேன் இதை இப்ப இது மற்றவர்கள் படைப்பின்ற வந்து எப்படி நான் வேறுபட்ட நிற்கிறேன் என்று ரெண்டாயிரத்தி ஆஹ் ரெண்டில் ஆஹ் கவிமாலை அமைப்பு ஆஹ் அமைப்பின் மூலமாக என்னுடைய இளவல் பிச்சினிக்காடு இளங்கோ அவர்கள் அவர்கள் வந்து ஏற்கனவே இந்த அமைப்பில் அவர்கள் பேசியிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் என்னுடைய மகள் லலிதா சுந்தர் என்னுடைய தம்பி தங்கமணி தம்பி தியாகரமேஷ் தம்பி வேல்முருகன் இவர்கள் எல்லோரும் இந்த இதே அலைவரிசையில் பேசியிருக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டு எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது 
தம்பி சொன்னது போல கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பது நூல்களை சிங்கப்பூரில் வெளியிட்டு கொடுத்து அவர்கள் ஊக்கமூட்டி உற்சாகமூட்டி ஏனென்றால் எல்லா நூல்களும் தரமான நூல்கள் என்று என்னுடைய நூல்கள் உள்பட தரமான நூல்கள் என்று சொல்ல முடியாவிட்டாலும் தற்போதைய பொருளாதார பொருளாதாரத்தை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய வாழ்வியலில் எதை படித்தால் என்ன லாபம் என்று நினைக்கின்ற காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால் தமிழை படிப்பதற்கு யாரும் முன்வருவதில்லை தமிழை பயன்படுத்துவதற்கு முன்வருவதில்லை தமிழை எழுவதற்கு பேசுவதற்கு கூட முன்வருவதில்லை வீட்டில் கூட தமிழில் பேசுவதற்கு பலர் பின்வாங்குகிறார்கள் இந்த நிலையில் தமிழை எழுதி நூலாக்குகிற ஒரு செயலை நாங்கள் உற்சாகப்படுத்துகிறோம் ஊக்கப்படுத்துகிறோம் அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்து அதில் நூலை வெளியிட வைப்பதற்கு நாங்கள் உறுதுணையாக இருந்து இது நூற்றி ஐம்பது நூல்கள் என்பது ஒரு சாதாரண செய்தி அல்ல ஒரு ஒரு அண்மை காலமாக ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு உள்ளாக ஒரு பதினைந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு உள்ளாக நாங்கள் இத்தனை நூல்களை வெளியிட வைத்திருக்கிறோம் அப்பொழுது எனக்கு வந்து புதுமை தேனி என்கிற ஒரு அடைமொழி பட்டம் என்று கூட சொல்லவில்லை ஒரு அடைமொழியை சொன்னார்கள் பொதுவாக நான் ப எனக்கு கலைமாமணி கலைமாமணி இல்லை கலை கவிஞர் சுரதா அவர்கள் தலைமையில் எனக்கு ஒரு கவிமாமணி கவிமாமணிங்கிற பட்டத்தை கூட கிருஷ்ணகிரியில் எனக்கு டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் தலைமையில் சுரதா அவர்கள் கொடுத்தார்கள் அது அது இல்லாமல் நான் போட்டுக்குவதில்லை யாருக்கும் சொல்வது கூட இல்லை இது போல பல எனக்கு பட்டங்களையும் தகுதியிலும் கொடுத்திருக்கார்கள் இருந்தாலும் நான் அதை பயன்படுத்த விரும்புவதில்லை ஆனால் இந்த புதுமை தேனியங்கிறத மட்டும் நான் பயன்படுத்துகிறேன் காரணம் என்ன இது வந்து பெரிய பட்டம் இல்லை எதையும் வித்தியாசமாக பார்ப்பது வித்தியாசமாக நடத்துவது வித்தியாசமாக படைப்பது இதுதான் என்னுடைய அடிப்படை குணம் ஆகினால் இந்த என்னென்ன வித்தியாசத்தில் வித்தியாசமான படைப்புகளை நான் படைத்திருக்கிறேன்ங்கிற ஒரு சில செய்திகள் மட்டும் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நான் எழுதிய முதல் ஐந்து நூல்களை டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் வெளியிட்டார் என்று சொன்னேன் அல்லவா அந்த நூல்களில் ஒன்று வந்து இதில் என்ன தப்பு இதில் என்ன தப்பு என்கிற ஒரு நூல் இது வந்து ஒரு திரைக்கதை வடிவத்தில் ஒரு நூலை உருவாக்கினேன் இது தமிழ் இலக்கிய உலகில் முதன் முதலாக படைக்கப்பட்ட நூல் அப்படி சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு சின்ன சந்தேகம் வரும் பராசக்தி மனோகரா ஜெயகாந்தன் எழுதிய சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் நான் ஜெயகாந்தனுடன் நெருங்கி பழகியவன் அவருடைய பட அவர் என்னுடைய படத்திற்கு அவர் தான் கதை வசனம் எழுதியவர் பீம்சிங் அவர்களை ஜெயகாந்தனுக்கு அறிமுகப்படுத்தி அந்த சில நேரங்களில் சில மனிதர்களை என்கிற படத்தை எடுப்பதற்கு நான் தான் அறிமுகப்படுத்தியவன் தம்பி சொன்னது தம்பி சொன்னது போல ஜெயலலிதா அம்மையாரை வைத்து படம் எடுத்தேன் நான் நான்கு முதலமைச்சர்களுடன் அறிமுகம் உடையவன் வேற இங்கே அண்ணா அவர்கள் எங்களுடைய எனக்கு குரு வந்து திரையுலகில் டாக்டர் கே பாலச்சந்திர அவர்கள் அவர்களுடன் நான் துணை துணையாக நான் பணியாற்றியிருக்கிறேன் அப்பொழுது எதிர்நீச்சல் என்கிற படத்தினுடைய நூறாவது நாள் விழாவிற்கு அண்ணா அவர்கள் முதலமைச்சராக வந்தவுடன் முதல் முதலில் கலந்து கொண்ட திரைப்பட திரையைச் சேர்ந்த நிகழ்ச்சி அந்த திரைப்ப நூறாவது நாள் நிகழ்ச்சி எதிர்நீச்சல் படத்தின் அதிலே அன்றைய தினத்தில் நான் அறிஞர் அண்ணா அவர்களுடன் பேசக்கூடிய அல்லது பக்கத்தில் போகக்கூடிய ஒரு தண்ணீர் எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய அல்லது விழுந்த துண்டை எடுத்து போடக்கூடிய அளவிற்கு பழகியிருந்தேன் அதற்கு பிறகு நெருங்கி பழுவதற்கான வாய்ப்பை பெறுவதற்கு முன் அவர் நம்மை விட்டு பிரிந்து விட்டார் அந்த மரணம் உண்மையிலேயே உண்மையிலேயே என்னால் எல்லாம் அது ஜீரணிக்க முடியாத ஒரு மரணம் அவ அவருடைய நல்ல அடக்கத்தின் பொழுது அந்த கின்னஸ் புத்தகத்தில் வெளியாகியிருந்ததே உலக வரலாற்றில் ஒரு அரசியல் தலைவனுக்கு இந்த அளவுக்கு மக்கள் கூடியிருப்ப எந்த அளவுக்கு மக்கள் கூடியிருக்கிறார்கள் என்பதை கணக்கிட்டு பார்த்து கின்னஸ் புத்தகத்தில் வெளியிட்டார்கள் அதிலே நானும் ஒருவன் அந்த அவரை மணலில் புதைக்கும் பொழுது நான் அரு எல்லார் கால்களிலையும் உள்ளறைய நுழைந்து நுழைந்து அந்த மணல் பரப்பிலேயே சென்று அந்த சமாதிக்கு அருகிலே போய் நின்று எட்டி பார்த்தவன் 
அந்த அவர் இறந்த பொழுது அந்த ராஜாஜி ஹாலில் அவருடைய அஹ் உடலை பார்வைக்கு வைத்த வைத்த பொழுது மக்கள் அடித்து மோதி கொண்டு வந்து அலறி ஒப்பாரி வைத்து கதறிய கதரை கண்டு என் கண்களில் தண்ணீர் வழிந்து கொண்டே இருந்தது அப்படிப்பட்ட காட்சிகள் எல்லாம் அவன் பார்த்த வந்தான் என்னுடைய திருமணத்தில் தம்பி சொன்னது போல என்னுடைய திருமணத்தில் அஹ் புரட்சி புரட்சி நடிகர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கலந்து கொண்டார் கலந்து முன்னிலை அவருடைய முன்னிலை தான் திருமணம் நடந்தது அஹ் ஜெயலலிதா வைத்து நான் படம் எடுத்தனால் அவரும் ஒரு முதலமைச்சர் கலைஞரை பத்தி கேட்கவே வேண்டாம் எனக்கு மிக மிக நெருக்கமானவர் ரொம்ப நெருங்கி பழகியவன் என்னுடைய திருமணத்தை அவருடைய தலைமை நடந்தது என்னுடைய முதல் ஐந்து நிலையை அவர் தான் வைத்தார் அதே போல எங்களுக்குள் நிறைய நெருக்கம் ஏன்னா எங்கள் பக்கத்து ஊர்காரர் அது அதோடு இல்லாம எங்கள் குடும்பமே அந்த திராவிட இயக்க உணர்வில் வளர்ந்த குடும்பம் பிறந்த குடும்பம் வளர்ந்த குடும்பம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற குடும்பம் ஐந்து நாலு முதலமைச்சர்களை நாங்கள் என்னுடைய நான் சந்திக்கக்கூடிய அபூர்வமான வாய்ப்பை பெற்றவன் இப்ப இருக்கின்ற உங்களில் பலருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைத்திருக்காது கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஆனால் கிடைத்திருப்பதற்கு வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு அதில் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது சரி எனக்கு அடுத்த பால் நான் சிங்கப்பூர் வந்ததுக்கு பிறகு நான் இரண்டு நூல்களை இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் வெளியிட்டேன் அதில் இரண்டு நூல்கள் அது ஒன்று வந்து என்னுடைய அறுபது ஆண்டு நிறைவு விழாவை சுகி சிவம் தென்கட்சி சுவாமிநாதன் இவர்களெல்லாம் வந்திருந்து எனக்கு நடத்தி கொடுத்தார்கள் அதில் என்னுடைய வாழ்க்கை குறிப்புகளை வைத்து இப்படிக்கு நான் என்கிற இந்த நூலை எழுதினேன் இதில் வித்தியாசம் என்னவென்றால் அறுபது படங்கள் அறுபது என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய சம்பவங்கள் கிட்டத்தட்ட வாழ்க்கை வரலாறு போல ஆஹ் அறுபது குறும் கவிதைகளை உள்ளடக்கி ஒரு ஒரு ஆவணமாக இதை நான் உருவாக்கினேன் ஆஹ் அதே போல அதே இடத்துல இரண்டு நூல்களை நான் வெளியிட்டேன் அது அது முதல் நூல் இது இரண்டாவது நூல் ஒன்றில் ஒன்று என்கிற ஒரு நூல் இந்த ஒன்றில் ஒன்று என்கிற நூல் என்னவென்றால் அது ஊடகங்களில் வருகின்ற செய்திகள் நம்முடைய நாளிதழ்கள் வார சஞ்சிகைகள் வானொலி தொலைக்காட்சி இதை போன்ற ஊடகங்களில் வருகின்ற செய்திகளில் எனக்கு பிடித்த செய்தி பிடித்த செய்தி என்பதை விட என்னை தாக்கிய செய்தி என் மனதை ஈர்த்த செய்தி அந்த செய்தியை நான் எடுத்துக்கொள்வேன் அந்த செய்திக்கு நான் ஒரு செய்தியை கொடுத்தேன் அதான் ஒன்றில் ஒன்று ஒன்றில் அந்த ஒன்றில் இருந்து நான் ஒன்றை ஒரு கவிதை வடிவத்தில் நான் படைத்து உருவாக்கிய நூல் தான் ஒன்றில் ஒன்று இந்த நூல் தமிழ் ஆங்கிலம் இரண்டிலும் வெளிவந்த நூல் இது ஒரு வித்தியாசமானது இது இதை படித்தால் அந்த ரெண்டாயிரத்து ரெண்டாயிரத்து ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு இந்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளில் நாட்டில் நடந்த முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள் அத்தனையும் இதில் இடம்பெற்றிருக்கும் அது ஒரு ஒரு வித்தியாசமான படைப்பாக நான் கருதுகிறேன் அதற்கு பிறகு நான் சிங்கப்பூர் வந்த வந்த பிறகு தொடர்ந்து நான் இங்கே நூல்களை நான் என்னுடைய தொழில் கூல வணிகம் இந்த கூல வணிகத்தை கவனித்து கொண்டே நான் நூல்களை எழுத தொடங்கினேன் எப்பொழுது நேரம் கிடைக்கிறதோ அந்த நேரத்தில் எல்லோரும் என்னை வியந்து பாராட்டும் பொழுது எனக்கு சொல்வார்கள் எப்படி நீங்கள் தொழிலை கவனித்துக் கொண்டு தொழில் என்பது சாதாரண தொழில் அல்ல விடியற் காலை ஐந்தே முக்கால் மணிக்கு நான் சென்று கடையை திறக்க வேண்டும் இரவு எட்டு மணி கடையை மூடுவோம் பிறகு ஒரு மணி நேரம் இருந்து கணக்கு வரவு செலவு எல்லாம் பார்த்து விட்டு ஒன்பது மணிக்கு மேல் வீட்டுக்கு வந்து மற்றதெல்லாம் நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் திரும்ப காலையில நான் நாலு நாலு மணிக்கு எல்லாம் எழுந்திரிச்சு நான் வாக்கிங் உடற்பயிற்சிக்காக நடைப்பயிற்சி எல்லாம் சென்று விட்டு நான் ஐந்தே முக்கால் மணிக்கு கடைக்கு போக வேண்டும் இந்த நேரத்தில் எப்படி உங்களால் நூல்களை எழுத முடிகிறது என்கிற வினாவை என்னிடம் என்னுடைய நெருங்கி பழகிய என்னுடைய தோழர்கள் எல்லோரும் என்னை கேட்டு 
கேட்டு என்னை உயர்வாக பேசுவது உண்டு அப்படி எழுதிய நூல்களில் நான் எல்லாவற்றையும் தான் கா சொல்ல போவதில்லை ஒரு சில நூல்களை இது இன்னும் கேட்கிற சத்தம் என்கிற ஒரு நூல் இந்த இன்னும் கேட்கிற சத்தம் என்கிற நூல் என்ற என்னவென்றால் இது இந்த தலைப்பை கூட நம்ம என்னுடைய இளவல் பிச்சினிக்காடு இளங்கோவர்கள் தான் கொடுத்த தலைப்பு இந்த நூலில் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் பழைய தஞ்சை மாவட்டத்தினுடைய ஒரு குக்கிராமத்தில் நான் பிறந்த ஊரில் அல்லது சுற்றியுள்ள ஊரில் பேசுகின்ற புழங்குகின்ற அந்த பண்பாடு அந்த கலாச்சாரம் அந்த பொருட்கள் அங்குள்ள நடைமுறை பேச்சு வழக்குகள் இவற்றையெல்லாம் உள்ளடக்கிய நூல் தான் இந்த நூல் இன்னும் கேட்கிற சத்தம் இன்னும் எனக்கு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா உதாரணத்திற்கு ஒரு நம்ம கிராமத்துல சொல்லுவாங்க ஒரு வீட்டுல போய் ஒரு முருங்கைக்கா கேட்டோம்னா அந்த வீட்டுக்காரர் பேரு முருகை என இருக்கும் அப்ப அந்த அம்மா வந்து சொல்ல தன்னுடைய கணவன் பேரை சொல்லாம அதுக்கு ஒரு பேரு அவங்களா சொல்லுவாங்க மரத்துக்கா அப்படிமா தம்பி உங்க மரத்துக்கா வேணுமா இந்த எடுத்து ஏறி பறிச்சுக்க அப்படிமா முருங்கைக்காயின்னு சொல்ல மாட்டாங்க இது ஒரு பண்பாடு நம்முடைய அந்த காலத்துல இருந்து இப்ப நம்ம கடைபிடிச்சு வர்ற கணவன் பெயரை இல்ல மாமனார் பெயரை யாருக்கு முன்னே சொல்றது இல்லை அது ஒரு பண்பாடு அது அது மாட்டை பிடித்து கட்டுவது கட்டி முளை அடிப்பார்கள் முளை என்பது மேலே பெருசாகவும் கீழே கூறாகவும் இருக்கிறது அதை மண்ணில் வந்து அதில் அந்த சுற்றியோல் போற உள்ளது அதுக்கு என்ன பேரு கொட்டங்க இது கொட்டாப்புளி கொட்டாப்புளி வச்சு அடிப்பாங்க அடிச்சு விட்டு அதுல மாத்த மாட்டை கயரை கட்டி விட்டு அங்க மேய விடுறது இது இந்த இத போல இந்த பெயர்கள் எல்லாம் இப்ப எல்லாம் மறைந்து போய்விட்டது நாங்க சிங்கப்பூர்ல பொங்கல் நேரத்துல ஒரு முக்கியமான இடம் இருக்கு எங்களுக்கு ஒரு மத்திய இடம் இருக்கு அந்த இடத்துல கொண்டாந்து மாட்டை கொண்டாந்து பசு மாட்டை கட்டி விட்டு வச்சிருப்போம் இங்க உள்ள பெற்றோர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அழைத்துட்டு வந்து அதை ஒரு கண்காட்சி போல பொருட்காட்சி போல வந்து பார்ப்பாரு பார்த்துட்டு அப்ப சொல்லுவாங்க இதான் அப்ப மாடு என்று சொல்லுவார் அவ மாட்டை இந்த கால தந்ததினருக்கு அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய நிலையில் இந்த மாடு இருக்கின்றதுனால் அப்ப மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையை மாறிவிட்டது பட்டணத்துக்கு வந்த போது மாறிவிட்டது நாடு விட்டு புலம்பெயர்ந்த போது மாறி மாறிவிட்டது அது அவர்கள் இந்த இந்த தலைமுறையினர் மீது உள்ள குற்றம் அல்ல நம்முடைய வாழ்ந்த வாழ்வியல் நம்ம கிராமத்துல வாழ்ந்ததுனால அது நம்ம வந்து பயன் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இவங்களுக்கு தெரியல அப்ப அந்த காலத்துல எப்படி எல்லாம் இந்த நூல் எடுத்து யாராவது படிச்சாங்கன்னா ஒரு செவ்வாய் பிள்ளையா இருக்கோ கும்பிடுறது இதெல்லாம் வயசுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா எப்படி சடங்க சுத்துறது இதே போல ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி முப்பது கவிதைகளில் இந்த கவிதைகளோட சொல்லக்கூடாது ஒரு உரை வீச்சில் இதை எழுதி ஒரு ஆவணப்படுத்தினேன் இது ஆசிரியர் வீரமணி அவர்களோட மிக பெருமையாக வரவேற்று வா எனக்கு பாராட்டினார்கள் இது இப்போ இந்த இதெல்லாம் இன்னும் இப்போ நான் எழுதிய எழுதியே இப்பொழுது பதினைந்து வருடங்கள் ஆகிவிட்டது ஆக இன்னும் ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் இன்னும் ஒரு நூறு ஆண்டுகள் கழித்து இதை இப்ப இதை இந்த நூலரை எடுத்து படிப்பவர்களுக்கு இதில் பெரும்பான்மையான செய்திகள் புதுமையாகவும் அவர்கள் ஆய்வு செய்வதற்கு உரிய செய்தியாகவுமே அது இருக்கும் என்றுதான் நினைக்கின்றேன் அதை நான் என்னுடைய முன்னுரையிலேயே அப்படித்தான் எழுதியிருக்கேன் இதை பிற்காலத்தில் படிக்கும் பொழுது இப்படி எல்லாம் நமது முன்னோர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்று தெரியட்டும் என்பதற்கு தான் அந்த நூலை நான் படைத்தேன் இது ஒரு வித்தியாசமான நூல் அடுத்து நான் இன்னொரு சிறுகதை ஒன்றை எழுதினேன் தம்பி சொன்னது போல தம்பி தியாக ரமேஷ் சொன்னது போல நான் பல துறைகளிலும் பல பிரிவுகளிலையும் நான் பயணம் செய்திருக்கிறேன் சிறுகதை எழுதுவேன் புதினம் எழுதியிருக்கிறேன் மாணவர் இலக்கியம் சிறுவர் இலக்கியம் இதை போன்ற கட்டுரை இதை போன்ற பல நூல்கள் எழுதியிருக்கிறேன் ஆக நான் ஒரு விடியல் விளக்குகள் என்கிற ஒரு நூலை எழுதினேன் இதில் என்ன புதுமை என்று சொன்னால் 
ஒவ்வொரு கதைக்கும் சிறுகதைக்கும் இரண்டு பேர் நடிக்க வைத்து நடிக்கணும்னு நடிக்க இப்போ அந்த அந்த கா நடிப்பது போல காட்சி இப்போ கொடுக்க செயலை செய்ய வைத்து படம் எடுத்து அதை போட்டிருக்கிறேன் அது வந்து அந்த படத்தை சில நேரங்களில் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் வெளிவந்த சில ஏதோ ஒரு பத்திரிகை குமுதம் நினைக்கிறேன் அதிலே வந்து அந்த காட்சிக்கு அந்த கதைக்கு ஏற்ப யாரே நடிக்க வைத்து ஒரு கா ஒரு படமாக எடுத்து தொடர்ந்து போட்டு வந்தார்கள் அதே போல இதுலேயே நான் வந்து செய்தேன் அதில் இன்னொரு வித்தியாசம் புதுமை என்னவென்றால் இந்த கதைகள் அத்தனையும் பத்து கதைகள் என்று நினைக்கிறேன் பத்து கதை பத்து கதைகளையும் நான் எடுத்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விடம் கொடுத்தேன் நான் கொடுக்கவில்லை நான் கொடுத்ததாகவும் சொல்லக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டு நம்முடைய பிச்சினிக்காடு இளங்கோ போன்றவர்கள் இதை கொடு வேற ஒரு விடம் கொண்டு போய் கொடுக்கிறது இந்த கதையை ப படிச்சுட்டு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அப்படியே சொல்லுங்க விமர்சனம் அது அந்த அதை அவங்க என்ன எழுதி கொடுத்தாங்களோ அதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு யாருன்னு தெரியாது நான் தெரியாது ஆனால் என்ன விமர்சனம் எழுதினார்களோ அப்படியே இதுல நான் பதிப்பித்தேன் அப்படி அப்படி பதிப்பித்ததால் இந்த நூல் விடியல் விளக்குகள் எதுக்கா விடியல் விளக்குகள் பேர் வச்சோம்னா நாலு மணிலேருந்து அஞ்சரை மணி உள்ள நாலரைலேருந்து அஞ்சரை வரையில் உள்ள விடிய காலத்துல யோசிச்ச கதைகள் எல்லாமே இதுல வர்றதெல்லாம் நான் வா நடைப்ப நடைப்பயிற்சி போயிட்டே இருப்பேன் என் க மனசுல உதிக்கும் சில காட்சிகள் அதை வீட்டுல இருந்து நான் அப்புறம் எப்ப நேரம் கிடைக்குதோ அப்ப எழுதுவேன் குறிச்சு வச்சு எழுதுவேன் அதனாலதான் விடியல் விளக்குகள்னு பேர் வச்சேன் அப்படி ஒரு புத்தகம் இது அதை தொடர்ந்து இன்னொரு நூல் எழுதினேன் கவிஞர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது மரபு கவிதைகளை எழுத வேண்டும் மரபு கவிதையில் எனக்கு ஆர்வம் அதிகம் உண்டு அதனால் நான் ஒரு நூறு வெண்பாயை எழுதினேன் அந்த தலைப்பு அந்த புத்தகத்திற்கு பெயர் என் பா நூறு என்று இந்த தலைப்பிட்டு நூறு வெண்பாக்களை எழுதி திருக்குறளில் திருக்குறள் வள்ளுவர் என்ன நினைத்து எழுதினாரோ நமக்கு எல்லாம் தெரியாது ஆனால் கிட்ட ஐநூறு அறுநூறு பேர் இன்று திருக்குறளுக்கு உரை எழுதுகிறார்கள் அவரவர்கள் பார்வைக்கு ஏற்ப அவரவர்கள் கொள்கைக்கு ஏற்ப அவரவர்கள் விளைவுக்கு ஏற்ப அவர்கள் இந்த திருக்குறளை தங்களுக்கு தகுந்த அப்பல் மாற்றி இப்படித்தான் அவர் எழுதி நினைத்திருக்க வேண்டும் என்று ஒரு உரை எழுதினார்கள் ஆகினால் என்னுடைய வெண்பாவிற்கு யார் எனக்கு உரை எழுத போகிறார்கள் என்று நினைத்து நானே ஒரு புது கவிதையில் உரை எழுதி ஒரு வெண்பாவியும் எழுதி எழுதி நூறு வெண்பாவி எழுதி இதை ஒரு நூலாக படைத்தேன் இது ஒரு வித்தியாசமான படைப்பு அதை தொடர்ந்து சரி முக்கியமானது ஒன்று இந்த நூல் சிங்கப்பூரில் எல்லோருக்கும் ஒரு பரிச்சயமான ஒரு நூல் என் வானம் நான் மேகம் என்கிற நூல் இது இது வந்து எனக்கு நாமக்கல் கு சின்னப்ப பாரதி அவர்களுடைய அறக்கட்டளை சார்பாக எனக்கு ஒரு சிறப்பு பரிசு எனக்கு கொடுத்தார்கள் நான் வந்து வாங்கினேன் அது என்னென்னால் இந்த நூல் என்பது தான் ஒரு என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு நூலாக அமைந்து விட்டது இதனுடைய வா வரலாறை சொன்னால் தான் உங்களுக்கு போயும் நம்முடைய டூலட் என்கிற ஒரு படத்தை எடுத்து அகில உலகத்தில் அது வெளியிடப்பட்டு ஏராளமான பரிசுகளை பெற்ற தமிழ் திரைப்படம் டூலெட் அந்த திரைப்படத்தை இயக்கியவர் கேமராமேன் கேமராமேனாகவும் அதில் பணியாற்றியவர் நம்முடைய தம்பி செழியன் அவர்கள் அந்த செழியன் ஒரு முறை சிங்கப்பூர் வந்திருந்த பொழுது ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டேன் அந்த கல நிகழ்ச்சியில் கலந்த பொழுது நான் என்னிடம் வெளியிடுவதற்காக இல்லை பெறுவதற்காக என்னை அழைத்தார்கள் அந்த மேடைக்கு சென்று நான் அதை வெளியிட்டு கொடுத்தேன் அப்பொழுது என்னிடம் அவர் தான் எழு ஆனந்த விகடனில் தொடர்ந்து எழுதி வந்தார் தமிழ் உலக சினிமா என்கிற தலைப்பில் நிறைய க எழுதி வந்தார் அதில் வெற்றி பெற்ற திரைப்படங்களை பற்றி அவர் தொடர்ந்து எழுதி கொண்டே வந்தார் ஒரு படம் 
ஆஸ்கார் பரிசு பெற்ற படம் அல்லது பிரான்சில் இருக்கின்ற ஒரு திரைப்பட பரிசளிக்கின்ற ஒரு அமைப்பு நடத்துகின்ற பரிசு கொடுத்த படம் அதில் பரிசு வெற்ற வென்ற படம் இந்த இது போன்ற படங்களினுடைய சுருக்கம் ஒரு நாலந்து பக்கங்களில் ஒரு சுருக்கம் அது அது தொடர்ந்து அது தொடர்பான ஒரு படம் போட்டு உலகத்தில் இப்படிப்பட்ட சினிமாக்கள் எல்லாம் வெளிவந்திருக்கின்றன இப்படி எல்லாம் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றன இந்த இயக்குனர் இந்த நடிகர் இந்த பரிசு இது போன்ற பரிசுகள் எல்லாம் ஜெர்மனியில் பெற்றிருக்கின்றார் ரஷ்யாவில் பெற்றிருக்கின்றார் ஜப்பானில் பெற்றிருக்கின்றார் என்று ஒவ்வொன்றும் ஒரு விளக்கம் எழுதி கொண்டு கொடுத்தார் அந்த நூலியனிடம் கொடுத்தார் நான் வாங்கி படித்தேன் ஏற்கனவே நான் திரைப்படத்துறையில் இருந்தவன் என்கிற காரணம் தான் நான் வந்து முதல் படம் என்னுடைய படம் பாத பூஜை என்கிற பீம் சிங் டைரக்ஷன்ல இருந்தேன் நான் வந்து டைரக்டர் கே பாலச்சந்திரக்கு உடல்நலம் சரியில்லாத நேரம் அப்பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று என்று நினைக்கிறேன் அப்பொழுது அவருக்கு உடல்நலம் சரியில்லை இருதய நோய் வந்துவிட்டது ஆகினால் நான் இனி திரைப்படத்துறையில் மீண்டும் பிரவேசிக்க போவதில்லை என்று முடிவெடுத்து டாக்டருடைய அறிவுரை குடும்பத்தாருடைய வற்புறுத்தல் இதுக்கெல்லாம் இணங்கி அவர் வந்து மீண்டும் நாம் திரைப்படத்துறைக்கு வரப்போவதில்லை ஆனால் என்னுடைய யூனிட் உங்களுக்கு யூனிட் என்றால் ஒரு இயக்குனர் என்றால் அவரை சார்ந்த கேமராமேன் அவருடைய உதவியாளர் எடிட்டர் அவருடைய உதவியாளர் ஸ்டில் போட்டோகிராஃபர் அவருடைய உதவியாளர் உதவி இயக்குநர்கள் இசையமைப்பாளர் இதை போல இப்போ ஒரு குழு எங்களுடன் இருக்கும் நாங்கள் வேறு எந்த இயக்குநரிடம் போய் வேலை செய்ய மாட்டோம் இதே போல நாங்கள் ஒரு குழுவாக இருப்போம் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது பேர் நாற்பது பேர் ஒரு குழுவில் இருப்போம் அப்ப இவர் என்ன சொன்னா என்ன நம்பி இருமை இருக்காதீங்க நான் இருமை திரைப்பட துறைக்கு வர முடியாது ஆனால் நீங்க ஒவ்வொரு வேலையை நீங்க உங்க வேலையை பார்த்துட்டு நீங்க வேற எங்கயா போய் என்ன வேலை இருக்கணுமா செஞ்சீங்கன்ட்டார் அப்பதான் நான் வந்து திரைப்படம் நடக்கிறப்ப நான் வந்து ஜெயலலிதா அம்மையார ஒரு அப்ப வந்து அப்ப அப்ப கூட எனக்கு அந்த மூளை வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் யோசிச்சு எல்லாம் நடிகர்களை முன்னிலைப்படுத்திதான் திரைப்படங்களும் நடிகைகளை முன்னிலைப்படுத்திதான் இப்பொழுது நம்முடைய தொடர் காட்சிகள் அதாவது வானொலி தொலைக்காட்சியுடைய தொடர்கள் இருக்கிறதே அதெல்லாம் நடிகைகளை முன்னிலைப்படுத்துவார்கள் ஆஹ் ஆனால் நான் அப்பொழுது திரைப்படத்திலேயே இப்பொழுது நயன்தரா வைத்தெல்லாம் இப்பொழுது அந்த அம்மையாரை முதன்மையாக வைத்து கதை எழுதி அதை நடிக்க வைத்து எடுக்கிறார்கள் அல்வா அதை நான் அப்பொழுதே யோசித்தேன் நான் வந்து நடி நடிகர்கள் தானே முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் நான் ஒரு நடிகையை முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்பினேன் நான் வெளியே வந்தவுடன் அப்பொழுது நான் நான் இயக்குனராக வேண்டும் என்கிற ஆர்வத்தில் தான் நான் அந்த துறையில் இருந்தேன் ஆனால் முதலில் நானே இயக்குனர் என்றால் என்னை நம்பி யார் கொடுப்பார்கள் என்கிட்ட திறமை இருக்குன்னு சொன்னா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க அதனால நான் முதல்ல ஒரு படத்தை எடுப்போம் படத்தை எடுத்து அதன் அப்புறம் நம்ம பெயர் பெற்றது பிறகு நம்மளே இயக்குனர் ஆகலாம் என்கிற எண்ணத்துக்கு தான் நம்ம எல்லாத்தையும் அப்ப யாரை வைத்து படம் எடுக்கலாம்னு சொல்றப்ப நான் என்ன நடிகையை முன்னிலைப்படுத்தி முதன்மையா முதன்மையாக வைத்து இப்ப வந்து யாரு படம் நாடோடி மன்னா எம்ஜிஆர் படமாங்க பச்சை விளக்குன்னா சுவாதி படம்னு சொல்லுவாங்க அது போல அவங்க நடிக்கிறத வச்சு அது சொல்லுவாங்க அதே போல என்னுடைய படத்தை நான் வந்து ஜெயலலிதா வைத்தா அல்லது கே ஆர் விஜயா வைத்தா யாரையா இருவரை அப்பொழுது அப்பொழுது அந்த நேரத்தில் அவர்கள்தான் ஆஹ் திரை உலகில் பெரும் நடிகைகளாக கருதப்பட்டவர்கள் அதனால நான் ஜெயலலிதா வைத்துதான் அந்த படத்தை தொடங்கினேன் அப்பொழுதுதான் அதுக்கு பிறகு சில மாற்றங்கள் தம்பி சொன்னது போல சில மாற்றங்கள் அவருடைய அவருக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் இடையில் உள்ள ஊடல் கூடல் இதன் காரணமாக எனக்கு கொடுத்த கால்சிட் எல்லாம் அவர்கள் ரத்து செய்து விட்டு இந்தியா பின்னாலேயே சென்று ஜப்பான் ஹாங்காங் சிங்கப்பூர் போன்ற இடங்களுக்கெல்லாம் அவர்கள் சென்று விட்டதனால் என்னுடைய கால்சிட் எல்லாம் கேன்சல் ஆகி கேன்சல் ஆகி எனக்கு நிறைய பொருள் நஷ்டத்தை உருவாக்கி விட்டார்கள் அதன் காரணமாகத்தான் நான் வந்து அவர்களை அவரிடம் நேராக நேராக சென்றேன் நான் என்னால் நான் ஒரு சின்ன ப்ரொடியூசரமா என்னால் தாங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன தான் நான் வந்து வேணாம் வேற யாராவது வச்சு எடுக்கலாமா அப்படின்னு பர்மிஷன் கேட்டு ஏன்னா அந்த அம்மா பிறகு ஏதாவது அப்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு பிரச்சனையா இருக்குமேட்டு பர்மிஷன் வாங்கி வேற நடிகர் எல்லாம் மாற்றி இயக்குநரையை மாற்றி நான் அப்புறம் படம் எடுத்தேன் பாத பூஜைங்கிற தலைப்பில் எடுத்து ஒரு ஐம்பது நாள் ஓடுது அந்த படம் அப்ப 
எதுக்காக சொல்லுதான் நான் திரைப்பட துறையில் ஆஹ் எனக்கு அனுபவமும் பரிச்சயமும் இருந்ததுனால் இந்த தம்பி செழியன் அவர்கள் கொடுத்த நூலை வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் வெற்றி பெற்ற உலக திரைப்படங்களை தான் எழுதினார்கள் நான் வெற்றி பெற்றதாக சொல்லி என்னுடைய கற்பனையில் வந்த திரைக்க ஒரு திரைப்படத்தினுடைய வடிவத்தை நான் வழங்கினேன் ஆக இந்த நூல் வந்து ஒரு மிகச்சரி மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியையோ அல்லது இதை படித்தவர்கள் மனதில் இது எப்படி இவரால் எழுத முடிந்தது இதை படித்து விட்டு இன்னும் ஒரு வழிக்கு என்னென்றால் இந்த நூலை படித்து விட்டு இதிலே ஆறு ஆறு திரைப்படம் என்று நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஆப்படம் ஆறு திரைப்படத்தையும் அது திரைப்படம் நடந்ததாகவே அது வெளியாகி வெற்றி பெற்றதாகவே அந்த இயக்குனருக்கு இந்த இடத்தில் பரிசு விருது கொடுத்தார்கள் இது ஆஸ்கார் விருது பெற்ற படம் என்றெல்லாம் நான் பொய் சொல்லி இந்த கதையை எழுதி முடித்து வெளியாக்கிற பிறகு படித்தவர்கள் நீங்க நம்ப மாட்டீர்கள் நான் இந்த பேச்சுக்காக பேசவில்லை உண்மையிலேயே நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் ஏமாற்றம் அடைந்தார்கள் இது உண்மையான திரைப்படம் தான் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தொழில்நுட்பத்தோடு என்னுடைய கற்பனை வளர்த்த வைச்சு அப்புறம் நான் பல நாடுகளுக்கு சென்றிருக்கிறேன் ஆஹ் ஐரோப்பிய நாடுகள் மற்ற நான் பல நிறைய நாடுகள் முப்பது நாடுகளுக்கு நான் முப்பது நாற்பது நாடுகளுக்கு நான் சென்றிருக்கிறேன் சென்ற பொழுதெல்லாம் நான் வந்து குறிப்பு எடுத்துக் கொள்வேன் இடம் பெயர் அங்கு உள்ள சிறப்புகள் எல்லாம் எழுதி குறிப்பெடுத்து வைத்திருந்தேன் ஆனால் அது பயணக்கட்டுரையாக எழுதலாம் என்று முதலில் எண்ணினேன் ஆனால் பயணக்கட்டுரைகள் நிறைய பேர் எழுதினதுனால நானும் நாம அவையே எழுத வேண்டாம் அது மக்களால் அது எவ்வளவு தூரம் எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்று ஒரு அவநம்பிக்கை காரணமாக நான் எழுதவில்லை ஆனால் அந்த குறிப்பு எல்லாம் வைத்திருந்தேன் அல்லவா அதை வைத்துக் கொண்டு உதாரணத்திற்கு ஒரு ஆஹ் ஆப்பிரிக்காவினுடைய வடகோடியில் இருப்பது ஒரு நாடு பேர் கூட மறந்து விட்டேன் அந்த நாட்டில் இருந்து ஸ்பெயின் நாட்டுக்கு ஸ்பெயின் நாட்டுக்கு அந்த நாட்டுக்கும் மொரோக்கோ மொரோக்கோ என்ற நாடு அந்த நாட்டிலிருந்து இந்த ஸ்பெயின் நாட்டுக்கும் இரண்டு மணி நேரம் சிறு கப்பலில் வந்தால் பயணம் செய்ய கிராஸ் பண்ணி வந்துடலாம் இந்த பக்கம் வந்துடலாம் அப்ப அதை வைத்து கொண்டு ஒரு கதை எழுதினேன் மொரோக்காவுக்கும் ஸ்பெயினையும் தொடர்பு படுத்தி அங்கு உள்ள இடங்களை முக்கியமான இடங்களை எல்லாம் பயன்படுத்தி அதாவது சொல்லுவாங்க டிப்பிக்கல் சொல்லுவாங்க அதே போல தத்ரூபமாக அந்த கேரக்டர் அந்த இடத்துல பிறக்குது அந்த இடத்துல வாழுது இந்த இடத்துல டிராவல் போகுது இந்த ஸ்பெயினுக்கு வருது இந்த நில இந்த பல்கலைக்கழகத்துல நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பல்கலைக்கழகம் அதனுடைய அமைப்பு அதனுடைய இடம் அதனுடைய சிறப்புகள் இவைகளுக்கெல்லாம் உள்ளடக்கி ஒரு கதை அதே போல துருக்கி நாட்டில் ஒரு நடந்ததாக ஒரு கலை கதை ஒரு சீனாவில் நடந்ததாக ஒரு கதை ஒன்னு இன்னொன்னு வந்து கனடாவில் நடந்ததாக ஒரு கதை அஹ் அப்புறம் இன்னொரு நாடு வந்து நம்முடைய வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்கல்ல அந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ்ல புறப்பட்டு இந்தியாவுக்கு வர்றதாக ஒரு கேரக்டர் வர்றதாக ஒரு கதை இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு இதை படிச்சீங்கன்னா ஒரு திரைப்படத்தை பார்க்கிற ஒரு முழு உணர்வு உங்களுக்கு ஏற்படும் அப்படி எழுதின கதை இது இதை கதை இதெல்லாம் படிச்சுட்டு அத்தனை பேரையும் ஏமாத்தின இதுக்கு முன்னுரை வந்து இல்லை பின்னுரை தான் எழுதினேன் ஏன்னா எல்லாரும் படிச்சுட்டு வந்து கடைசியில பாக்கட்டும் அப்பதான் நான் உண்மையை சொல்லியிருப்பேன் அப்ப அப்படி பின்னுரை எழுதினேன் அவர் செய்ய நீக்கி ஒரு அணிந்துரை வாங்கி வச்சேன் ஆஹ் அப்படிப்பட்ட ஒரு திருப்பு முனைகளை உருவாக்கிய ஒரு கதை எல்லோராலும் பாராட்டப்பட்ட ஒரு நூல் படைத்தேன் என்பது எனக்கு ரொம்ப இந்த நூல் படத்துல நான் ரொம்ப பெருமையா இருக்கு சில நூல் எல்லா நூல்களையும் என்னுடைய சிறந்த நூல்கள்னு சொல்ல முடியாது ஆஹ் இது ஒரு சிறந்த நூல் என்று எனக்கே தெரியும் ஆஹ் இதுக்குதான் அந்த சின்னப்ப பாரதி பரிசெல்லாம் எனக்கு கொடுத்தாங்க விருதெல்லாம் கொடுத்தாங்க ஆஹ் அடுத்து அந்த அதை தொடர்ந்து அதுல வந்த ஒரு கதை அந்த சீன நாட்டில் நடந்த ஒரு கதை என்று சொன்னேன் அந்த சீன அந்த கதை வந்து ஆஹ் படிச்சுட்டு பல பேர் அழுதுருக்காங்க ஒரு முனைவர் பட்டம் பெற்ற ஒரு அம்மையார் சிங்கப்பூர்ல உள்ளவங்க ஒரு நாள் உட்காந்து படிச்சு இதை வந்து லைப்ரரியில போய் எடுத்திருக்காங்க ஏர்ஹூ என்கிற ஒரு நூலு இது வந்து அவங்க அம்மையார் வந்து போய் லைப்ரரியில எடுத்து படிச்சுக்கிட்டு வீட்டில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்காங்க அவங்க குழந்தை இல்லை அழுதுகிட்டு இருக்காங்க கணவர் அலுவலகத்தை போட்டு திரும்பி வந்தப்ப இதை அழுதுகிட்டு தான் ஏன் அழுதுகிட்டு இருக்காங்க 
கேட்டால் அன்பழகன் சார் எழுதின புத்தகத்தை எடுத்து நான் படித்தேன் படித்த உடனே எனக்கு எனக்கு அழுகையாக வந்துட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஏமா எழுதுறேன் அப்படிலாம் புத்தகத்தை பார்த்து அழிவு அழிவுரிய அப்படின்னு சொல்லி அதைய திட்டிவிட்டு நீங்கள் படித்து பாருங்கன்னு இவர் வாங்கி அப்புறம் படித்து பார்த்து மறுநாள் பார்த்தா இவர் உட்காந்து அழுதுட்டு அப்படி ஒரு நூ அந்த கதை அந்த சொன்னல என்வானம் நான்மேகங்கிற நூலில் வந்த கவிதையில் உள்ள ஒரு கதையை எடுத்து நான் என்ன அதை எல்லாரும் பாராட்டுறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இயக்குனர் லிங்குசாமி கூட இந்த புத்தகத்தை வெளியிடுறப்ப சிங்கப்பூருக்கு வந்தப்ப அவர்கிட்ட கேட்டாங்க உங்க இந்த ஆறு திரைக்கதைகள்ல உங்கள்ட்ட எந்த கதையை கொடுத்தா உங்களால டைரக்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு பெரிய பிடிவீங்கன்னு கேட்டப்ப அவர் அந்த எருகுங்கிற கதையை தான் சொன்னார் எருகு என்பது ஆஹ் அந்த அம்மா அந்த அம்மா வச்சிருக்கல கையில ஒரு வாத்தியம் அந்த வாத்தியத்தினுடைய பெயர் எர்கு அவன் சீனர்கள்லாம் எரு எரு எருவும்பாங்க அதோட உண்மையான ஸ்பெல்லிங் வந்து எர்கு அதனாலதான் அந்த பேரலையே நான் வச்சு எழுதினேன் சிங்கப்பூர் இந்தியா சீனா மூன்று நாடுகளை இணைத்து ஒரு அருமையான திரைக்க அடிய கதை வடிவம்னா திரைக்கதை வடிவமே செஞ்சேன் இதை படிச்சுட்டு இங்க உள்ள சீன இயக்குனர் இரு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு படங்களை தயாரித்த ஒரு சீனர் வந்து இதை இந்த கதையை கேட்டோடனே அவரு ரொம்ப ஈர்ப்படைஞ்சு இதை நான் திரைப்படமா எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னிட்ட கேட்டாரு எடுங்கன்னு சொன்னேன் ஆஹ் அதற்கு நம்ம ஹாலிவுட் ப்ரொடியூசர் ஒருத்தர் தமிழ்நாட்டில இருந்து ஒரு ஹாலிவுட் ப்ரொடியூசர் கூட அதுக்கு நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு அப்ப நீங்க எடுங்க நான் டைரக்ட் பண்றேன்னு அவரு சொல்லி ஆனால் அது முற்றுப்பெறவில்லை இது இந்த முடிப்பிட ஒரு முயற்சி எடுக்கப்பட்டதற்கான கதையே எழுதினேன் என்கிற பெருமை தான் இவர் இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா படிச்சு முடிச்சிட்டீங்கன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க எடுத்த உடனே இதை படிக்காம கீழே வைக்க முடியலங்கிற அளவுக்கு அப்படியே ஒரு திரைப்படத்தை நடந்ததாக இடம் உள்பட நிகழ்ச்சிகள் உள்பட அப்படியே தத்ரூவமாக எழுதி எனக்கு ஒரு நல்ல பெயரை வாங்கி கொடுத்தது இது எருகு இதனால இது எல்லாருடைய வெறு வேண்டுதலுக்கு இணங்க நான் இது ஆங்கிலத்திலையும் மொழிபெயர்த்து அதே பெயர்ல வெளியிட்டேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த நூல் இது ஆஹ் அப்புறம் ஒரு நூல் வந்து ஒரு கவிதை தொகுப்பு ஒரு கவிதையை வந்து எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு வித விதத்துல எழுதுவாங்க கவிதைங்கிறது ஒரு அழகியலும் இருக்கணும் அதனுடைய உள்ளீடும் இருக்கணும் அதுல உள்ள சொல்ல வர்ற செய்தி என்ன கருத்து என்ன அறிவுரை என்ன அறவுரை என்ன அப்படிங்கறதும் இருக்கணும் அது வெளிப்படுத்துற விதமா நல்லா இருக்கணும் இது ரெண்டு அந்த அழகியலும் உள்ளீடும் இவர் இணை கொடுகளாக வந்தால்தான் அது வெற்றி பெறும் அந்த உள்ளீடு என்பது அறிவு பூர்வமானது அந்த அழகியல் என்பது உணர்வு பூர்வமானது இது இரண்டும் இணை கொடுகளாக வந்தால்தான் ஒரு கவிதை வெற்றி பெறும் அப்படி ஒரு நம்முடைய கன்னடத்தில் இருந்த ஒரு கவிஞர் ஆஹ் அவர் வந்து கன்னட எழுத்தாளர் கவிஞர் திரைப்பட இயக்குனர் பி லங்கேஷ் பி லங்கேஷ் என்பவர் எழுதிய கவிதைகள் உள்ள பொறுக்கி எடுத்து ஒருவர் தமிழில் மொழிபெயர்த்து ஒரு நூல் வெளியிட்டிருந்தார் அந்த நூல் எனக்கு ஒருத்தர் கொடுத்தாரு நான் பாகி படித்தேன் படிக்கும் பொழுதே ஒவ்வொரு கவிதையிலையுமே எனக்கு ஒரு கவிதை பிறந்தது காப்பி அல்ல ஆஹ் இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் ஒன்று சொன்னால் எனக்கு ஒன்று வர வருகிறது இப்படியாக ஒரு நூலையே அவர் பாதிப்பில் பிறந்த பாடல்கள் என்கிற தலைப்பில் ஒரு நூலையே உருவாக்கினேன் முற்றிலும் அவருடைய நூலை படிக்க வேண்டியது அந்த ஒரு கவிதைக்கு என்னுடைய கவிதை உண்டு இப்படியாக எழுதினதுதான் இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கவிதை தொகுப்பு ஆஹ் அதே போல ஒரு க ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு ஒன்று போட்டேன் இது முற்றிலும் சிங்கப்பூருடைய வாழ்வியலை பின்னணியாக கொண்டது இதற்கு பேர் தான் நான் புதுமை தேனி என்று நானே இட்டுக்கொண்டேன் இந்த கதையில் என்ன புதுமை என்றால் ஒரு கதை இர ஏ போர் சைஸ்ல ரெண்டு பக்கம் தான் இருக்கணும் கூடவும் இருக்க கூடாது குறைச்சியும் கூடாது இப்படி எனக்குள் நானே ஒரு கட்டுப்பாடு போட்டி செய்து கொண்டு அதே நேரத்தில் முடிந்த அளவு தமிழ் சொற்களே பயன்படுது பிறமொழி சொற்கள் கலப்பு இதில் என்னை அறியாமல் ஒன்றிரண்டு வடமொழி சொற்கள் நம்ம தமிழ் சொற்கள் போல இப்போ முகம் என்பதே தமிழ் சொல் இல்லை என்பார்கள் நம்முடைய வாழ்வியல் ம சந்தோஷம்னு சொல்லிவிடுறோம் அது வந்து தமிழ் சொல் அல்ல அதே போல பல அதே போல எங்கேயாவது ஒன்றிரண்டு வந்திருக்கலாம் 
தொண்ணூத்தி ஒன்பது விழுக்காடு முற்றிலும் தமிழிலேயே அதனுடைய கதாபாத்திரங்கள் பெயர்கள் தமிழிலேயே இப்படியாக எழுதி இது வெளியிட்ட நூல் தான் புதுமை தேனி என்கிற ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு இதுவும் ஒரு வித்தியாசமான நூல் தான் இன்னொரு ஐந்து நிமிடம் அன்பழகண்ணா ஐந்து நிமிடம் அப்புறம் கேள்வி பதில் வரும் இவங்க கேட்பாங்க அப்புறம் கடைசியில ஒரு மூணு நிமிஷம் நீங்க தொகுத்து பேசிக்கலாம் சரி சரி அப்ப நான் சரி அப்ப இன்னொரு முக்கியமான நூல் அந்த சொன்னல்ல என் வானம் நான் மேகம் அந்த தலைப்பு கூட பிச்சினிக்காடு இளங்கோவர்கள் கொடுத்ததுதான் தலைப்பை அவர் கொடுத்தார் அந்த நூல்கள் போல அந்த நூல் எப்படி எனக்கு பெருமை கொடுத்ததோ சிறப்பு கொடுத்ததோ அதே போல நான் கூவி அழைக்குது காகம் என்கிற ஒரு நூலை உருவாக்கினேன் இது மிகப்பெரிய நூல் நானூறு பக்கங்களுக்கு மேற்கொண்டது இந்த நூலை நான் உருவாக்கினேன் இது எப்படி உருவாக்கினேன் என்றால் நான் இந்த நாட்டிற்கு வந்த பொழுது நான் அந்த சென்னையில் இருக்கும் பொழுதும் நான் ஒரு சிறிய பேச்சாளன் ஒரு எழுத்தாளன் ஒரு கவிஞன் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன் அங்க க கழக கூட்டங்களில் நான் பேசுவது உண்டு ஆஹ் ஒரு மயிலாப்பூர் தொகுதியில் ஒரு இடைத்தேர்தலில் என்னை நிற்பதற்கு தேர்ந்தெடுத்தார்கள் என்றால் நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்னுடைய பங்களிப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருந்தது என்று அந்த நான் இந்த நாட்டிற்கு வந்த பின்பு என்னை ஆலை இல்லா ஊருக்கு இழுப்பு பூ சர்க்கரை என்பது போல என்னை இப்ப ஒரு பேச்சாளனாக எல்லா கூட்டங்களிலும் அழைப்பார்கள் பேச வைப்பார்கள் அதை நான் மற்றவர்கள் போல வேதோ அதே இதுவோ என்று பேசிவிட்டு செல்லுவோன் அல்ல எப்பொழுதுமே பேசும் பொழுது என்னால் முடிந்த அளவு சில கருத்துக்களை நான் முன்வைப்பது உண்டு மேடை ஆஹ் அந்த கருத்துக்கு அதற்காகவே நான் என்ன செய்வேன் எங்க எந்த செய்திகள் கிடைத்தாலும் சரி பேராசிரியர் நந்தன் அவர்கள் பேசும்பொழுது ஒரு கருத்தை சொன்னிருந்தார்கள் அதை எடுத்து எழுதி வைத்துக் கொண்டேன் சுகிசுகம் பேசும்பொழுது ஒரு செல் அதை எடுத்துக் கொள்கிறேன் ஒரு பத்திரிகையில் படிக்கும் பொழுது ஒரு நல்ல செய்தி என்றால் அதை எடுத்து எழுதி கொள்கிறேன் வரலாற்று செய்தியா இருக்கலாம் அல்ல கருத்தையா இருக்கலாம் எதை வேண்டாலும் எடுத்து எழுதி வைத்துக் கொள்கிறேன் இப்படி எழுதி ரெண்டு நோட்டு புத்தகங்களை நிரப்பி விட்டேன் இதை என்ன செய்வது அதுக்குத்தான் நான் என்ன செய்தேன் சிங்கப்பூரில் உள்ள ஒரு பேரனுக்கு தமிழகத்தில் உள்ள ஒரு தாத்தா அவர் கடிதம் மூலமாக இருவரும் கருத்து பரிமாற்றங்கள் செய்து கொள்வதாக சொல்லிதான் கூவி அழைக்கிறது காகம் என்கிற நூலை இது மூன்று பாகங்கள் அடங்கியது மூன்று பாகங்கள் மூன்று நூல்கள் தனித்தனியாக இருக்கிறது அந்த நூலை நான் படைத்தேன் இது வந்து பேச்சாளர்கள் எழுத்தாளர்கள் அஹ் கவிஞர்கள் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் நான் சொல்வதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் உண்மையானது இவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் பயன்படக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த நூல் என்னுடைய படைப்புகளில் அந்த என்வானம் நான்மேகம் இந்த நூல் இதெல்லாம் என்னுடைய மயில்கல் என்று சொல்றாரு அது போல ஒரு குறிப்பிட்ட குறிப்பிடத்தக்க ஒரு நூல் இது எல்லாருக்கும் அதை பயன்படுவார் பயன் பயன்பெறக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு நூலை நான் படைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொள்வதிலே பெருமை கொள்கிறேன் வேற இன்னும் ஒன்று இரண்டு சொல்லிவிடுகிறேன் ஆஹ் தம்பி தியாக ரமேஷ் அவர்களோட சொல்லி இந்த நூலை பற்றி அவர்களுடைய நூலை விட குறிப்பிட்டிருப்பார்கள் இதுல இருந்து என்னுடைய எந்தெந்த நாட்டிற்கு நான் பயணம் செய்தனோ அந்த படத்தை எல்லாம் போட்டு இதிலே ஒரு குறும் கவிதை எழுதினேன் இதற்கு இந்த கவிதைக்கு ஆஹ் ஒரு கேள்வி பதில் போல ஆஹ் அதாவது ஆஹ் மக்கள் வந்து இந்த ஒரு பதிலை கேட்பாங்கல்ல அதுக்கு என்ன பேரு ஆஹ் விடுகதை 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 போல இதை எழுதினேன் இதை எழுதி என்னுடைய கவிதை இப்படி இருக்கு அதாவது தமிழ்ல வந்து சொல்லுவாங்க இலக்கியம் பிறந்துதான் இலக்கணம் பிறந்தது என்று சொல்வார்கள் அப்ப நான் இலக்கியம் படைச்சிட்டேன் இதுக்கு ஒரு இலக்கணம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுதான் நான் வந்து இங்க உள்ள தமிழறிஞர் பெரிய தமிழறிஞர் ஒருத்தர் இருக்காரு சுப திண்ணம் பண்ண அவங்கள்ட்ட ஐயாட்ட போய் குடுத்து இதுக்கு இலக்கணம் இருக்கா என் மனசுல வந்து நான் எழுதிட்டேன் அப்படின்னு அப்புறம் அவர் தேடி பிடிச்சு தமிழ்நாட்டிலேயே நாட்டிலாம் பேசிட்டு அப்புறம் சொன்னாரு இதுக்கு ஒரு இலக்கணம் இருக்கு அந்த நாட்டுப்புற இலக்கியம் போலன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பேரெல்லாம் சொல்லி அதுக்கு அப்புறம் அந்த நூலை படைத்தேன் இது ஒரு சிறப்பு ஆஹ் இறுதியாக இப்பொழுது நான் கடைசா இப்ப நான் மூணு நூல்கள் இந்த கொரோ கொரோனா நேரத்துல மூணு நூல்கள் எழுதி வச்சுட்டேன் அது இப்ப இப்பதான் அச்சுக்கு போயிருக்கு அது அல்லாத இப்ப இறுதியாக நான் வெளியிட்ட நூல் வந்து சிங்கப்பூர் சொல்வெட்டு 
ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து இதுதான் நான் இறுதியாக வெளியிட்ட நூல் இது வந்து எப்படின்னா இதுவும் ஒரு ஐநூறு அறுநூறு பக்கத்து நானூத்தி நானூறு பக்கத்துக்கு உரிய ஒரு நூலு இது வந்து சிங்கப்பூர் ஏன்னா சிங்கப்பூருங்கிறது உங்க பார்வையில வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு சொர்க்கப்புரி போல நினைச்சுக்கிட்டு இருக்குங்க இந்த நாட்டுல நாங்க வந்து எங்களுடைய வரலாறே இருநூறு வருஷம் தான் எங்கள் சிங்கப்பூருடைய வரலாறே இருநூறு வருஷம் அந்த இருநூறு வருஷங்கள்ல வாழ்ந்த தமிழ் மக்கள் அதிலே ஒவ்வொரு துறையும் சார்ந்தவர்கள் ஒவ்வொரு துறையிலும் விற்பனர்கள் சிறந்தவர்கள் தொழில் வணிகர்கள் மருத்துவர்கள் ஆட்சி அரசியல்வாதிகள் இதை போல எடுத்து ஒரு எந்த விதமான ஸ்கேலு ஒரு அளவும் இல்லாமல் நான் ஒரு ஐநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு பேரை எடுத்து ஒரு அகராதி போல இதை உருவாக்கி இந்த நாட்டில் வெளியிட்டேன் இது எல்லோராலும் பாராட்டப்படுது ஏன்னா இது வந்து படித்து ஒரு 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 கவிதை போல அல்லது ஒரு நவீனம் போல படித்து கொண்டே போகிற ஒரு நூல் அல்ல ஆனால் எந்த நேரத்திலும் யாரை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வதற்கு இது ஒரு அகராதி போல அமைந்து விட்டது இது என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான நூல் இதே போல இன்னும் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தை விட தாண்டி வந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இப்படிப்பட்ட எதையுமே மற்றவர்கள் படைப்பதை விட நான் சற்று வித்தியாசமான படைப்புகளை படைக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உடையவன் அந்த விதத்தில் என்னுடைய படைப்புகள் எப்படியாக அமைந்திருக்கின்றன என்று கூறிக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து தற்காலிகமாக விடைபெறுகிறேன் நீங்கள் கேள்வி பதிலில் விட்டு போனவில நான் பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க மகிழ்ச்சி மன்னர் மன்னர் ஒரு நிமிடம் எடுத்துக்கிறேன் மகிழ்ச்சியா ஒரு நிமிடம் எடுத்துக்கிறேன் அந்த ஏமானம் நான் மேகம் அந்த நூல் அண்ணன் சொன்னார்ல அந்த நூல்ல படிச்சுட்டு ஏமாந்தவங்களும் நானும் ஓராளு அந்த ஏற்கு கதையில வந்து படிச்சுட்டு அழுதுது உண்மை அது நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு நானு அழுதுருக்கேன் அதுல ஒரு தாத்தா கேரக்டர் அந்த தாத்தா கேரக்டரா நான் எனக்கு ஒப்பிட்டு பார்க்கல அதோடைய அந்த கேரக்டர் குணநலங்கள்லாம் நானா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணி நிறைய இடத்துல அந்த இது அழுதுருக்கேன் அதான் அந்த நாங்க இந்த எற்கு கதை தனி கதையா வரதுக்குமே சொல்லிட்டு இருந்தோம் அதே மாதிரி ஒரு தனி கதையாவே அதை அதை உருவாக்கி கொடுத்தாரு அடுத்தது இந்த கூவி அழைக்கிற காலகம் அதே மாதிரிதான் பள்ளி மாணவர்கள் கண்டிப்பாக உதவியாக இருக்க வேண்டிய ஒரு நூல் இங்க நிறைய பள்ளிகள் இங்க சிங்கப்பூர்ல பயன்படுத்துறாங்க நானும் அண்ணன் வாங்கிட்டு போயிட்டு ஊர்ல கொண்டி கொடுத்தேன் என் பையனும் படித்தேன் வந்தித்தேவன் அதை படிச்சாப்புல அந்த கல்வெட்டு சொன்னார்ல இரநூறு ஆண்டு கொண்டாட்டத்தை வந்து அதை செஞ்சு வந்து ஒரு தனி நபரா செஞ்சு அதான் ஒரு அமைப்பு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து செய்யற ஒரு வேலைய இவர் தனி மனிதராவே எடுத்துக்கிட்டாரு அதுமே தேடி தேடி அது அவங்களுடைய பத்தியான செய்தியில வாங்கி அது சம்பந்தமான ஒரு சின்ன ஒரு கவிதை இது பண்ணி செஞ்சிருக்காரு அது பெரிய உழைப்பு அதனால இவர் அறிமுதியானால ரொம்ப இவர் பார்த்து வேப்பாரு இங்க வந்து பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் தங்கக்குள்ள இவர் எப்படி இவ்வளவு ஆக்டிவா இருக்க நம்ம அறுபது வயசுல இதா இருக்கோம் ஒரு எழுபத்தஞ்சு வயசுல இப்படி ஆக்டிவா இருக்கேன்னு ரொம்ப தண்ணிப்பட்ட மாதிரி என்கிட்ட வேந்து வேந்து பேசிட்டு இருப்பாரு அந்த கல்வெட்டு நூல்ல நானும் இருக்கேன் என்னையும் பதிவு செஞ்சிருக்காரு அது ஒரு எனக்கு ஒரு வரலாற்று பதிவா இருக்கு மன்னன் மன்னன் இப்ப நீங்க முன்னெடுத்து போங்க மன்னன் மன்னன் ஆண்டுகளுக்கான <laughs> 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 நம்மளோடுகள் <laughs> 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 படங்களுக்கான இயக்குனர் கதையாசிரியர் அரசியல்வாதி இலக்கியவாதி என்றெல்லாம் பல்வேறு சரி போயிடலாம் ஆஹ் சரி சரி
அம்மா வணக்கம் வேலம்மா அம்மாக்கு நீங்க இப்ப பேசுங்கம்மா வேலம்மா அம்மா வேன்மான் ஆ வேன்மான் வேன்மான் ஆ மன்னிக்கு வேன்மான் வேன்மான் ஐயா வணக்கம் வணக்கம்மா ஆ எனக்கு அறிமுகம் கிடையாது இன்றைக்கு தான் முதல் முதலா உங்களை சந்திச்சோம் இணைய வழி ஆனா ரொம்ப சிறப்பா இவ்வளவு நூல்கள் எழுதி இருக்கீங்க வியப்பா இருக்கு எல்லா நூல்களை பத்தியும் நீங்க சொன்னீங்க உங்க நூல்கள் எல்லாம் அங்க சிங்கப்பூர்ல தான் கிடைக்குங்களா ஐயா இல்ல இங்க சென்னையில கிடைக்குதுங்களா சென்னையில அந்த டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் இருக்கு அவங்கள்ட்ட இருக்கு நூல்கள் <laughs> 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 முகத்தலாம் <laughs> அத வந்து ஒரு காலத்தில் அத முகத்தை வந்து அது வடமொழி சொல்லு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப மாற்று சொல்லு என்ன அப்படின்னு கேட்பதான் பேராசிரியர் நன்னம் போடுறவங்க எல்லாம் சொன்னது முகம்ங்கிறது தமிழ்ல இருந்துதான் அங்க போனது அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க நீங்க சொன்னது அங்க போயிட்டு அங்கே எடுத்துக்கிறது உண்டு அந்த மாதிரி இருக்கலாம் நன்றி ஐயா நன்றிங்கம்மா நன்றிங்கம்மா மூசே திருவள்ளுவன் ஐயா பேசுங்க ஒரு தந்தை பெரியார் கலைஞருக்கு வேண்டிய நம்ம கட்சிக்காரன் பண்ணோட தான் ஆனா இன்னைக்குதான் உங்களுடைய படைப்புகள் உங்களுடைய ஆளுமைகள் அடா 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 அற்புதங்கயா 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 மகிழ்ச்சியாங்க <laughs> 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 நடிகர்கள் வைத்து கதை எழுத ஆரம்பித்து விட்டார் அதனாலதான் கதைக்கு ஏற்ற நடிகர்களை தேர்வு செய்த காலம் போய்விட்டது இப்போது நடிகர்களை இப்ப விஜய் சொன்னா விஜய வச்சுக்கிறாங்க அவரை வச்சு படம் எடுக்க போறேன்னு ஒருத்தர் ப்ரொடியூசர் வர்றாரு ஒருத்தர் பைனான்சர் வர்றாரு ஒருத்தர் டைரக்டர் வர்றாரு இவ இதுக்கு ஏற்ற கதை என்னன்னா உடனே ஒரு நாலு கனவு சீன்கள் ஒரு வெளிநாட்டுல சீனு ஒரு அடிப்படி தகராறு குத்துறது அப்படி இப்படின்னா போதும் அவங்க ஒரு பண உயரம் போய் விழுந்து கீழே விழுறது இத போல காட்சிகளை முதல்ல ரெடி பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கட்சி ஒரு கதைன்னு சொல்லிட்டு பேரு இணைக்கிறாங்க அது வந்து எனக்கு என்ன நானும் திரைப்படத்துறையில் இருந்தவன் என்பதனால் என்னெல்லாம் எனக்கு ஏற்புடையது அல்ல கதையை வை கதைதான் கதைதான் ஒரு அந்த காலத்து படத்தை பார்த்தா ஒரு படத்தை முடிக்கும் போது ஒரு கரு நம்ம உள்ளத்தை அப்படியே ஒரு நிறைய இன்னைக்கு இருக்க படங்கள் அப்படி இல்லவே இல்லை அதான் உங்க படம் கட்டாயம் வரணாது அது திரைப்படங்கள் ஒரு படம் என்றால் அது கதைதான் கதாநாயகன் இருக்க வேண்டும் அதனுடைய இயக்குனர் தான் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப்பா இருக்கணும் அப்படி இல்லாம போயிட்டு இருக்கிறது அவர நிலையை பார்த்து மனம் வேதனைப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி கேலக்சி ஆன் செவன் ப்ரோ அவங்க கூட வணக்கம் வணக்கம் பேசுங்க நாலு தரம் பார்த்தேன் நாலு தரம் பாத்துருக்கேன் அந்த படத்துல ஜெயிச்சிட்டா ஜெயிச்சிட்டா அவட நடிப்பு அவ்வளவு நல்லா இருந்திருக்கும் 
அப்ப பாக்கும் போதா நான் நினைச்சுட்டேன் ரெண்டு நடிகையில வச்சு ஒரு படத்தை நல்லபடியா இயக்க முடியுங்கிறத அன்னைக்கு நான் பார்த்தேன் அதுல ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா தான் கல்யாணம் பண்ணி போற வந்து அக்காக்கு விட்டு கொடுத்து ஒரு மேலே இருந்து வந்து தற்கொலை பண்ணிடுவா கைதவரி விழுந்துருவா அக்கா வந்து சூசைட் பண்ணிக்க போறான்னு சொல்லிட்டு கைதவரி அங்கேருந்து ஜெயிச்சுரா விழுந்துருவா அந்த படத்தை பார்த்து ரெண்டு நாளைக்கு நான் எழுதிருக்கேன் எனக்கு ஒரு அக்கா இல்லையங்கிற ஃபீலிங் எனக்கு அப்பதான் வந்தது எனக்கு அருமையா உங்க உங்க புத்தகம் எனக்கு வந்து அந்த விடுகிறேங்கிற புத்தகம் எனக்கு கண்டிப்பா வேணும் யா இன்னொருக்க உங்க பிரிச்சு கேட்கிற பாக்கி எனக்கு கிடைச்சேன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் யா ரொம்ப நன்றி வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு யா ரொம்ப நன்றி நானே மறந்துட்டேன் என்னுடைய உரை குழந்தையை தாளாட்டுவது போல மென்மையாகவும் உண்மையாகவும் இருந்தது மிகுந்த மகிழ்ச்சி சாலை ஓரத்தில் நடைப்பயிற்சி மூளையில் நடந்தது கதை பயிற்சி கடையை மூடியதும் சிந்தனை திறக்கும் கடையை திறக்கும் முன் வந்தனை பிறக்கும் கதையும் கட்டுரையும் கவிதையும் பிறந்தது எதுதான் சிறந்தது மூன்றுமே சிறந்தது எடுத்து ஏம்பும் முறை தொடுத்த மாலை போல் என்று வாழ்க முத்தமிழ் சோலை போல் ஐயாவிற்கு வணக்கமும் வாழ்த்துக்களும் வணக்கம் வணக்கம் நன்றி நன்றி ஆனா தமிழில் என்னன்னா தமிழில் என்னன்னா இருக்காங்களா ஐயா வணக்கங்க நான் இருக்கிறேங்க ஐயா நீங்க பேசுங்க ஐயா உங்களை பார்க்கணும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஐயா ஐயா ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களை எல்லாம் நாங்க இவர் திருவள்ளுவர் ஐயா நேற்று உங்க பெயரை பார்த்த உடனே சொன்னாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க ஐயா உங்களுடைய பணியும் உங்களுடைய அனுபவமும் திரைத்துறை முயற்சிகளும் உங்களுக்கு தொடர்ந்து இலக்கியங்கள் எழுதுகிற செய்தியும் அது வெவ்வேறு தலங்கள்ல நீங்க எழுதியிருக்கிற நூல்களும் நீங்கள் எங்க அரங்கத்துக்கு வந்ததுக்கே நாங்கள் பெருமையும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் ஐயா அப்படி இல்ல என்னை அழைத்ததற்கு நன்றி இந்த அமைப்புக்கு நீங்க தான் மூல சூத்திரதாரின்னு கேள்விப்பட்டேன் ரொம்ப என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் நானு ரத்தன புகழ்ந்து வேலரசன் மூணு நண்பர்களை சேர்ந்து தொடங்கணும் ஆஹ் ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க ஐயா இப்ப தொடர்ந்து திரைத்துறை கூட நீங்க தொடர்புல இருந்துட்டு தான் இருக்கீங்களா ஐயா கதைகள் அங்கான செய்திகளோட இருக்கீங்களா இல்ல 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 ஆஹ் தொடர்புல அவ்வளவுதான் இல்ல ஆனா திரைப்பட துறையை சேர்ந்தவர்கள் சிங்கப்பூர் வரும்பொழுது நாங்கள் தொடர்பு இருப்போம் பேசுவோம் பழகுவோம் ஆனால் என்னுடைய என்னுடைய ஈடுபாடு அதுல இப்பொழுது இல்லை நான் வேண்டாம் என்றுதான் வந்து விட்டேன் என் கதையை கேட்டால் கொடுப்பேன் அவ்வளவுதான் நான் அதுக்காக தனி முயற்சி எதுவும் செய்வதில்லை டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் வேடியப்பன் நம்மளுடைய நெருங்கிய நண்பருங்க ஒரு இருபது முப்பது நாள் முன்னாடி நம்முடைய அரங்கத்துக்கு வந்திருந்தார் என் கூட போட்டிருந்தேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க ரொம்ப சிறப்பான ஒரு நன்றி அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக நண்பர் இளநகைன்னு ஒருத்தவங்க கேட்கலாம் விருப்பப்பட்டவங்க தளத்துல உள்ளவங்க கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் அதாவது என் பேர் தங்க ரமேஷ் நம்ம பழைய ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை மாவட்டம் தான் ஒருத்தநாடு பக்கம் தானா உங்களோட செய்தி இன்னைக்கு ரொம்ப அருமையா இருக்குங்க ஏன்னா ரொம்ப புதிய தகவல்கள் நிறைய இருக்கு இன்றைய காலகட்டத்துல உங்களுடைய பங்களிப்பு திரைத்துறையிலேயோ சின்ன துறையிலேயோ சின்ன திரையிலேயோ வேணும்ன்ட்டு என்னோட தனிப்பட்ட விடுகிற மேல எனக்கு ஒரு பைத்தியம் உண்டு யா நான் திருநெல்வேலி பக்கம் உங்க திருநெல்வேலி பக்கத்துல எப்படி விடுகிறது போடுவாங்க சொல்லட போடுவாங்க தெரியும் அந்த விடுகிறதுல வந்து அந்த விடுதல வந்து ஆழக்குறி தோண்டி அதுலயே ஒரு முட்டை இட்டு அண்ணாந்து பார்த்தால் தொண்ணூறு முட்டைன்னு ஒரு ஒரு விடுகிறேன் இதுக்கு நான் இதுக்கு நான் பதில் சொல்லி அஞ்சு ரூபா நான் பிரைஸ் வாங்கினேன் என்னோட பத்து வயசுல தென்னை மரம் தான் அது கேங்க 
சிறப்பு சிறப்பு நல்லது நல்லது அடுத்த கேள்வி சொல்லுங்கம்மா கேளுங்கம்மா ஒவ்வொரு வரி உங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்கறதுக்கு ஆர்வமா இருக்கிற ஐயா தந்தை பெரியாரை இல்லாவிட்டால் நான் இப்படி நாம் இப்படி பேசி பழகுவதற்கோ படிப்பதற்கோ வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கோ வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு மாபெரும் தலைவன் அவருடைய அவருடன் பேசக்கூடிய அவருடன் பழகக்கூடிய அவருடன் படம் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றவன் அஹ் இன்றும் என்னுடைய மேடையில் நான் எந்த இடத்தில் பேசினாலும் நான் பெரியாரையும் அண்ணாவையும் குறிப்பிடாமல் என் பேச்சு நிறைவு பெற்றதே இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு 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 மனித சமுதாயத்திற்கு வேண்டிய அவர் பிறக்காவிட்டால் தமிழர்கள் முன்னேற முடியாது என்கிற அளவுக்கு ஒரு தலைவனாக இருந்து விளங்கியவர் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் வந்து உண்மையிலேயே அறிஞர் தான் அவருடைய அறிவு அறிவுக்கு எந்த இடத்துலயும் யாரும் நிற்க முடியாது உதா அவ்வளவு படிப்பாடி நாளெல்லாம் அவ்வளவு நானெல்லாம் அவ்வளவு படிக்கு எந்த பத்தங்களையும் அதிகமாக படிக்காதவர் இருந்தாலும் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கண்ணமரா லைப்ரரியில் சென்றால் அந்த லைப்ரரியனுக்கு எந்த புத்தகம் எந்த இடத்துல இருக்கிறது என்று தெரியா தெரியாதாம் ஆனால் அண்ணாவிடம் சொன்னால் இவர் போய் நேராக அந்த இடத்துல கை வைத்து எடுத்து கொடுப்பாராம் அவ்வளவு படித்து படித்து மண்டையெல்லாம் முளையாக இருந்தவர் வேற நீங்கள் அண்ணா அவர்கள் கலைஞர் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ரொம்ப 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 நெருக்கமானவன் அவருடைய நான் பழகியவன் அவருடைய பன்முகைத்தன்மை என்பது யாராலையும் ஈடு செய்ய முடியாத ஒரு தலைவன் நன்றி மிக்க நன்றி காலம் கடந்து கொண்டு உள்ளது நம்முடைய நிகழ்வுக்கு வருகை தந்து சிறப்பு செய்த எங்களுடைய அண்ணா புதுமை தேனி மா அன்பழகன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் நன்றி இப்படி இப்போது நமதியே நன்றூரை ஆற்ற விழிகள் ராஜேந்திரன் அவர்கள் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் விழிகள் ராஜ்குமார் ராஜ்குமார் ஆமா விழிகள் ராஜ்குமார் அவர்கள் விழிகள் ராஜ்குமார் அவர்கள் வணக்கம் எங்களுக்கு யாரையெல்லாம் பிடிக்குமோ அவர்கள் அனைவருக்கு விட்டு விட்டு அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பல நாள் நீங்க கலந்து உரையாடினாலும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சரியான ஆளுமையை சந்திக்கிற ஒரு வாய்ப்பு பெற்றிருக்கிறீங்க எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறீங்க அண்ணன் அன்பர்களுடைய படைப்பை நீங்க கேட்டீங்க குறிப்பா சில நூல்கள் அவர் எடுத்து சொன்னாரு ஆனா நேரடியா நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது ஒரு நேரத்தை வீணாக்காத ஒரு உழைப்பாடு எந்த நிமிடமும் ஒரு காரணத்தோடு செலவழிப்பாரை ஊழிய காரணமின்றி செலவழிக்க மாட்டா அதுதான் தம்பி தியாகராஜ் கொடுத்திருக்காரு படைப்பாற்றல் எல்லாருக்கிட்ட இருக்கலாம் போயிருக்கா வித்தியாசமா படத்தில் அவர் சொன்னாரு ஆனா நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது நாங்க கற்றுக்கொண்டு அவர் அந்த கடையை விட்டு வெளியே வருவாரு காத்துக்கிட்டு இருப்போம் அவர் கேஷ்ல நிப்பாரு நாங்க போய் பேசிட்டு இருப்போம் அங்க பிசினஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் நாங்க பக்கத்துல ஒரு நாலு நேரம் போட்டு பேசி எங்ககிட்டையும் பதில் சொல்லுவாரு அப்புறம் கடையை மூடுவாரு எங்களோட பேசிக்கிட்டே போய் வீட்டுக்கு போய் எந்த நேரம் அவருக்கு எழுத கிடைச்சதுங்கிறது உண்மையிலேயே வியப்பு எல்லாருக்குமே ஆனால் ரொம்ப நிதானமானவர் எந்த ஆச்சரியத்திற்கும் அவசரத்திற்கும் ஆளாகாதவர் பொறுமையானவர் இதுதான் அன்பழகி இதைத்தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கத்துக்கணும் யார் மேலையும் ஒரு வார்த்தை பரிமாற மாட்டார் அப்படி ரொம்ப நிதானமா வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறவர் புன்னகை மன்னன் அண்ணன் அன்பழகன் நீங்கள் அழைத்து பேச வைத்தது வாய்ப்பு கொடுத்தது 
சிங்கப்பூரின் சார்பாக தம்பி தியாகரமே முன்னெடுத்து சென்றதுனால் அவர் சார்பாக எங்களுடைய சிங்கப்பூர் சார்பாக கவிமாலையின் சார்பாக உங்களுக்கு அத்துணை பேருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு என்ன பெருமைன்னா ஒரு சில நூல்களுக்கு பேர் கொடுத்தது தான் அண்ணனோட சேரும் போது சில பேரு நான் கொடுத்தேன் அது சொல்லுவார் கருத்து இப்படி ஒரு இது இருக்கு என்ன சொல்லுங்கன்னு பட்டுன்னு சொன்னேன் இன்னும் கேட்கிற சத்தமும் அப்படித்தான் கடையில நின்றுகிட்டு தான் சொன்னேன் அதனால அவரை நாங்கள் அண்ணனாக பெற்றிருப்பதும் அவர் வழியில் அவரோடு நாங்கள் பயணம் செய்வதும் எங்களுக்கு பெருமை அவரை அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி 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 ஆனா தமிழின் ரெண்டு பேர் கை வைத்திருக்காங்க வாய்ப்பு கொடுங்களாங்க வாய்ப்பு கொடுங்க சுருக்கமா கேட்க சொல்லுங்க ராஜகுரு பேசுங்க வணக்கம் ராஜகுரு பேசுங்க ஐயா வணக்கம் தமிழியல் ஐயா வணக்கம் பேர் சொல்லுங்கம்மா உமா மகேஸ்வரி தமிழாசிரியர் ஆ சொல்லுங்கம்மா பேசுங்கம்மா அறிஞர் அண்ணா பெரியார பத்தி விரிவா சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி இந்த கலந்துரடல கலந்துகிட்டது ரொம்ப பெருமையா நினைக்கிறேன் ஐயா நன்றி ரொம்ப மகிழ்ச்சிமா ஆ வெங்கடேசன் அண்ணா கேள்வி கேட்டா நல்லா இருக்கேன் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க உங்களை பாராட்டிதான் இருக்காங்க கலந்துகிட்டதுக்கு ரொம்ப முயற்சி நன்றி <laughs> 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 இன்றைய புதிய தலைமுறை எழுத்தாளர்களுக்கும் இயக்குனர்களுக்கும் உங்களோட அறிவுரை என்னங்கய்யா அருமையான கேள்வி இயக்குனர்களுக்கு முதல்ல நான் சொன்னது போல கதையை மையமாக வைத்து அதை மூலமாக வைத்து திரைப்படம் தயாரிக்க வேண்டும் இயக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய அழுத்தமான நம்பிக்கை அது இப்பொழுது தொழில்நுட்பம் எல்லாம் மாறி இருக்கிறது அதற்கு ஏற்ப அவர்களோட வளத்தை பிரிக்க கொள்ள வேண்டும் வேற என்ன யார் கேட்டீங்க கவிஞர்களுக்கா புதிய எழுத்தாளர்கள் புதுமையாக சிந்திக்க வேண்டும் எல்லாரும் ஒரு கதை எழுதுறேன் ஒரு கவிதை எழுதுறேன் எல்லாரும் செய்யறத நம்ம செய்யலாம நம்ம எழுதுறத ஒரு வித்தியாசமா புதுமையா படைச்சோம்னா நம்ம கவிதையோ அல்லது நூலோ நிற்கும் அதனால வித்தியாசமா படிக்க படி படைக்கணும் அதற்கு நிறைய படிக்க வேண்டும் என்னை போல் படிக்காமல் இருக்க கூடாது நான் அதையும் படிக்க படிக்க முடியாத ஒரு சூழல்ல இருந்துருக்கிறேன் அதாவது இப்ப நிறைய படிக்கணும் படித்து எல்லாருடைய நூல்களையும் எல்லாருடைய கவிதைகளையும் படித்தா நமக்கு வந்து அதன் மூலமாக நமக்கு அறிவு நிறைய வரும் படைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் வரும் நிறைய படிக்கணுங்கிறத என்னுடைய வேண்டுகோள் நன்றி நன்றிங்கய்யா அதிகம் படிக்காத பெரியார் ஐயாவே நிறைய கருத்துக்கள்ல சொல்லிட்டு இப்ப திராவிட சித்தம் தான்ட்டு இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு வந்து ரொம்ப பேசிட்டு இருக்காங்க ஆனா நீங்களே அதிகம் படிக்கல இவ்வளவு நூல் எழுதியிருக்கீங்க அது எப்படின்னு தெரியலங்க நானே நானே நினைச்சுக்குவேன் இப்ப நம்ம பிச்சினிக்காடி இளங்கோ போன்றவர்கள் மற்றவர்கள் போன்ற தங்கமணி போன்றவர்கள் போ கண்ணன் போன்றவர்கள் எல்லாம் நிறைய படிக்கிறாங்க அதை பார்த்து எனக்கு பொறாமையா இருக்குது அதாவது அவங்க மேல உள்ள மரியாதை நமக்கு நம்ம நம்ம அவங்கள போல படிக்க முடியலையே அப்படின்னு அப்படி நிறைய படிச்சிருந்தால் என்னுடைய நூல்கள் இன்னும் சிறப்பாக அமையலாமோ இன்னும் பல நூல்களை படைக்க முடியுமோ என்று எனக்குள்ள ஒரு எண்ணம் எழுவது உண்டு நன்றி கேள்வி கேட்கலாமா பேசுங்க சொல்லுங்க நான் என் பேரு மோகன் நான் அமெரிக்கால இருக்க சொந்த ஊர் ஆம்பலாப்பட்டு இங்க இந்த வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் வருது என்னன்னா இப்ப வந்து சிங்கப்பூர்ல வந்து நம்ம தமிழ் வந்து அபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆனா இந்திய அரசாங்கம் வந்து அதை வந்து மாத்திரத ஏன்னா தமிழ் அதிகமா பேசுறது இல்லை இந்தியாவில பேசுறது வந்து ஹிந்தி தான் அதனால இதை மாத்தணும்னு சொன்னதாக சில அது பொய்யா கூட இருக்கலாம் அது மாதிரி எல்லாம் செய்திகள் வருது அதனால எதுவும் பாதிப்பு வருமா நம்ம மொழிக்கு திங்க் சிங்கப்பூர்ல அப்படிங்கிறதான் என்னோட கேள்வி நன்றியா வணக்கம் உங்களுடைய உரை வேறு சிறப்பு நான் எல்லாருக்கும் நன்றி
ஆமலாப்பட்டு மோகன் அவர்களுக்கு நன்றி ஆமலாப்பட்டுங்கிறது மன்னாபிக்கு அடுத்த ஊரு நல்ல பரிச்சமான ஊர் அந்த ஊரை சேர்ந்தவர்கள் என்னுடன் நிறைய பழக்கம் உடையவர்கள் நன்றி நீங்க கேட்ட கேள்வி அதுல உண்மை இல்லை என்று சொல்லவும் முடியாது உண்மை என்றும் சொல்ல முடியாது சில வட இந்தியர்கள் இப்படிப்பட்ட எண்ணத்தில் இந்த நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கான முயற்சிகளையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனாலும் உங்களுக்கோ மற்ற யாருக்குமோ எந்த சந்தேகம் வேண்டாம் தமிழை எடுப்பதற்கோ அந்த இடத்தை வேறு இந்திய மொழியை விட்டு நிரப்புவதற்கோ வாய்ப்பே இல்லை அதற்கு இந்த அரசாங்கம் அனுமதிக்காது இடையிலே நம்முடைய தொடர்புடைய அமைச்சர்கள் தலைமை அமைச்சர் உட்பட எல்லோரும் அந்த உறுதிமொழியை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆகினால் நிச்சயமாக அந்த வாய்ப்பு வராது ஏனென்றால் தமிழர்கள் தான் இந்த நாட்டை சிங்கப்பூர் நாட்டை வளப்படுத்தியவர்களுக்கு வளப்படுத்தியவர்கள் பங்கு வந்து தமிழருடைய பங்கு நிறைய உண்டு இந்த நாட்டுடைய தந்தை என்று சொல்லப்பட்ட லீ குவான் அவர்களுக்கு துணையாக அவர் இருந்தவர் வலதுகரமாகவும் இடதுகரமாகவும் இருந்தவர்கள் எல்லாம் தமிழர்கள் தான் அதனால்தான் சீனிவாஸ் சாஸ்திரி என்பவர் நேரு காலத்திலேயே இந்த நாட்டிற்கு இந்த நாட்டினுடைய இந்த அதிகாரப்பூர்வமான மொழியை இந்திய மொழியை எதை வைக்கலாம் என்று இங்கே உள்ளவர்கள் கேட்டு நம்முடைய தலைமை அமைச்சர் நேரு பண்டிதர் ஜெயலலிதா ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் சீனிவாஸ் சாஸ்திரி அவர்களை சிங்கப்பூருக்கு அனுப்பி சிங்கப்பூர் மலேசியாவுக்கு அனுப்பி ஒரு ஆய்வு செய்து எங்களுக்கு ஒரு ஒரு பரிந்துரை செய்யுங்கள் என்று கேட்ட பொழுது சீனிவாஸ் சாஸ்திரி இந்தியை தான் வைக்க வேண்டும் என்று எழுதிவிட்டார் அந்த பரிந்துரையை கொடுத்து விட்டார் ஆனால் லீகோ அன்ய அனுமதிக்க முடியாது என்று சொன்னார்கள் இங்கு உள்ள தமிழ் தலைவர்கள் எல்லாம் அதற்காக போராடி அதை வெற்றி பெற்று இந்த இடத்தில் நாம் வந்திருக்கிறோம் நம்முடைய இடத்தை வேற எந்த மொழியினராலும் மாற்ற முடியாது அந்த நம்பிக்கையை நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நீலகண்ட சாஸ்திரி ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப நன்றி மிக்க நன்றி வினா எழுப்பி அனைத்து வணக்கம் 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 சொல்லுங்க சரியா இருக்கு உங்களுக்கு வினாவிற்கு பிறகு சொல்லுறேங்க ஐயா இப்பொழுதும் நீங்க ஆயக்கரன் புலம் சொந்த ஊரோட தொடர்பு இருக்கீங்களாங்க ஐயா கண்டிப்பா இருக்கு ஏன்னா ரெண்டு சிறப்புகளை வந்து ஆயக்கரம் புலம் பத்தி சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது ஒண்ணு ஒரு கல்வியாளர் முறையில இன்னைக்கு தனியார் பள்ளிக்கூடங்கள்ல சேர்க்கை கிடைப்பதற்கு எத்தனை சிரமங்களை அனுபவித்து சேர்க்கை உறுதி செய்யப்படுவதோ அது போல வந்து அரசு பள்ளிக்கூடத்துல வந்து ஒரு பெரிய வரிசை பின்பற்றதுக்கு பல சிபாரிசுகளுக்கு இடையில வந்து சீட்டு கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய சிறப்பு பெற்ற ஒரு பள்ளியாக ஆயக்கரம்பலம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி விளங்கி கொண்டிருக்கிறது ஒரு சிறப்பு இன்னொன்று அந்த பகுதியிலேயே ஆசிரியர்களாக விளங்கக்கூடிய ஆயை மணிமாறன் சொல்லக்கூடிய ஒரு நண்பர் அரச மணி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நண்பர் இவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆசிரியர்களாக இருந்து சிறப்பு மட்டும் இல்லாமல் சொந்தமாக நாடகங்களை ஏற்றி அதை அரங்கேற்றம் செய்யக்கூடிய நல்ல படைப்பாளர்களாகவும் அங்கு விளங்கி வர்றாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு தோற்றுவா என்பது உங்களை போன்ற ஒரு பெரிய ஜாம்பவான் அந்த பகுதியில் தோன்றி இது ஒரு அடித்தளமாக இருக்கலாம் ஐயா சொல்லுங்க இன்னொரு சிறப்பு அந்த ஊருக்கும் உண்டு தமிழ்நாட்டிலேயே அதிகமான கண்தானம் கண் எடுத்து அரசாங்கத்தை கொடுத்த ஊர் வந்து எங்க சிங்கப்பூர் இது ஆயக்காரம்புலத்தினுடைய அந்த லயன்ஸ் கிளப் அவர்கள் தான் தமிழ்நாட்டிலேயே அதிகமான கண் எடுத்து வழங்கியவர்கள் அந்த சிறப்பும் எங்கள் ஊருக்கு உண்டு ஐயா சொன்னது போல எங்கள் ஊரில் எங்கள் வேதாரண்யம் என்கிற தொகுதி இருக்கிறதே அந்த தொகுதியில் என்னுடைய உடன் பிறந்த மூத்த சகோதரர் மூன்று முறை உறுப்பு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர் அந்த தொகுதி வந்து விழிப்புடைய மக்கள் கொண்ட பகுதி நம்முடைய தம்பி இளவல் பிச்சினிக்காடு இளங்குவர்கள் அந்த பகுதியில் தான் பணியாற்றியவர் அந்த மக்கள் வந்து அரசியல் விழிப்புணர்ச்சி உடைய மக்கள் ஒரு நேரத்தில் தமிழ்நாட்டிலேயே அதிகமான வாக்கு பதிவு பெற்ற ஊர்களில் என் முதன் முதன் இடத்தில் இருந்தது வேதாரண்யம் தொண்ணூ எண்பத்தி எட்டு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு விழுக்காடு பதிவு செய்வ வாக்கு அளிப்பார் அந்த அப்படிப்பட்ட விழிப்புடைய மக்கள் சார்ந்த பகுதி வீட்டுக்கு ஒருவர் தமிழாசிரியராக இருப்பார் என்று மிகைப்படுத்தி சொல்லுகிற அளவுக்கு 
அந்த மக்கள் மொழி அறிவு இலக்கிய அறிவு அரசியல் அறிவு பொது அறிவு மிக்க மக்களை கொண்ட எங்கள் பிரதேசம் அது வளமான பகுதி என்று சொல்வதை விட வளமான மக்களை கொண்ட பகுதி என்று சொல்லலாம் ரொம்ப சிறப்பான பதில் சிறப்பான பதில் நேரம் கடந்து விட்டது நீங்க நன்றி சொல்லுங்க விழிகள் ராஜ்குமார் நன்றி சொல்லு இருக்கீங்களா இருக்கீங்களா <laughs> 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 நினைப்பு <laughs> 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 தம்பி தங்க வேல்முருகன் சொல்லு நன்றி சொல்லு நீங்க சத்தமா வேகமா பேச தொடர்பில் இணைத்துக் கொண்டு கேள்வி கேட்ட அனைவருக்கும் இந்த அமைப்பு மூத்த அமைப்பாளர்கள் தமிழீழம் ஐயா வேலரசு ஐயா ரத்தின புகழேந்த ஐயா தியாக ரமேசந்தன் மன்னர் மன்னன் சுபாரணாசலம் அனைவருக்கும் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் காலையில் நான் அக்னி காட்டார் வீட்டில் இருந்து இன்று புதுமை தேனை கூட அமர்ந்திருப்பதே நான் பெருமையாக நினைக்கிறேன் என்னுடைய நூலையும் இவர் வெளியிட்டு சிறப்பித்தார் அந்த தியாகரமேகன் ஏற்பாட்டில் நடந்த இந்த நிகழ்ச்சி இனிமேல் நடக்குமா என்று என்பது வியப்பாக நான் நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பில் இதை நான் அவ்வப்போ சொல்லிக் கொண்டுதான் இருக்கிறேன் அனைவருக்கும் நமது கலந்துரையாளர் குழுவின் சார்பாக அவர்கள் அருகிலிருந்து நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருப்பது பெரும் மகிழ்ச்சியாக நன்றி வணக்கம் வெளியே போயிட்டாதான்னி சொல் நாளைய நிகழ்ச்சி வந்து கலந்துரையாடலின் நூத்தி இருபத்தி ஓராவது அமர்வு அரிதல் களம் அண்ணாவை வணங்குவோம் அப்படிங்கிற தலைப்புல கவிமாமணி திருவை பாபு அவர்கள் தலைவர் பாரதி பாரதிதாசன் கவிதமைப்பு அவர்கள் பங்கேற்கிற ஒரு நிகழ்வு இருக்கிறது இதே போன்று அனைத்து சான்றோர்களும் பங்கெடுத்துக் கொண்டு நிகழ்வை சிறப்பிக்க வேண்டுகிறோம் மகிழ்ச்சி நன்றி 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 தமிழ் முடிச்சுக்கலாம் நண்பர்களே மிகச் சிறப்பாக இன்றைய நிகழ்வு நிகழ்ந்தேறி இருக்கிறது இன்று மாலை ஏழு மணி அளவில் நமது இதே தளத்தில் தடையின் தடத்தில் என்ற பெயரில் ஒரு நூல் வெளியீட்டு விழா நமது மீட்டிங் ஐடியிலே நடைபெற இருக்கிறது சொர்ணபாரதி அவர்களுடைய இலக்கிய அமைப்பின் மூலமாக அந்த வெளியீட்டு விழா நடைபெறுகிறது என்பதை சொல்லி வாய்ப்பிருக்கிற நண்பர்கள் அதில் கலந்து கொள்ளுமாறு அன்பு வேண்டுதலை நமது 
சொன்னபாரதி அவர்கள் மூலமாக உங்களிடத்திலே வைக்கிறோம் அந்த நூல் வந்து தடையின் தடத்தில் என்ற நூல் உதயகண்ணன் அவருடைய பரிபத்தின் மூலமாக வருகிறது தமிழ் மனவாளன் தலைமை ஏற்கிறார் அமிர்தம் சூர்யா சொர்ண பாரதி ஆகியோர் உரை நிகழ்த்துகிறார்கள் ஏழு மணிக்கு நமது இதே அரங்கில் நிகழ்வு இருக்கிறது மீண்டும் ஒரு முறை புதுமை தேனி ஐயா அவர்களுக்கு நமது கலந்தராடல் குழுவின் சார்பாக சிறப்பு நன்றியை சொல்லி அன்பு பாராட்டி விடைபெறுகிறோம் நன்றி நாளை அண்ணாவை வணங்குவோம் என்ற தலைப்பில் திருவைபாபின் உரையரங்கில் நாம் சந்திப்போம் நன்றிங்க வணக்கம் மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி